ఫర్ సోషల్ డైలాగ్ కి మిమ్మల్ని అందరినీ ఇన్వైట్ చేస్తున్నానండి ఇది థర్టీ థర్డ్ సెషన్ ఆఫ్ సెంటర్ ఫర్ సోషల్ డైలాగ్ మనం గత సంవత్సరం ఇరవై రెండు ఐదు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నుండి స్టార్ట్ చేసినటువంటి ఈ సెంటర్ ఫర్ సోషల్ డైలాగ్ అనేటువంటి యాక్టివిటీ అనేక జీవితానికి సంబంధించిన అనేక పాశ్వాలని టచ్ చేశాము మేజర్ థీమ్ మేజర్ థీమ్ మనం ఏమనుకున్నామంటే ఛాలెంజెస్ బిఫోర్ ది ఇండియన్ పాలిటీ అంటే పాలిటీ అనే పదాన్ని మేము ఒక నాగరిక పౌర సమాజం అనేటువంటి అర్థంలో దీన్ని వాడుకుంటున్నాము సో ఈ పౌర నాగరిక సమాజం ముందు ఉన్నటువంటి ఛాలెంజెస్ ఏమిటి అనే సబ్జెక్ట్ మీద మనం మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాం అనేక సబ్జెక్ట్స్ ఇందులో సైకాలజీ ట్రేడ్ యూనియన్ మూవ్మెంట్ ఫిలాసఫీస్ లాంగ్వేజ్ అన్ని అనేక రకాల ఇష్యూస్ మన ముందుకు వచ్చాయి ఇవాళ డాక్టర్ శ్రీ ముక్తేశ్వరరావు గారు వారు విశ్రాంత ఐఏఎస్ అధికారి గారు వారు బాల్యాన్ని అర్థం చేసుకోవడం ఎలా అనే సబ్జెక్ట్ మీద మాట్లాడుతున్నారండి సో మరొకసారి మా సెంటర్ ఫర్ సోషల్ డైలాగ్ యొక్క బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ చెప్తానండి సెంటర్ ఫర్ సోషల్ డైలాగ్ అనేది ఒక మా కొంతమంది ఎంతూసియాస్టిక్ పీపుల్ యొక్క బ్రెయిన్ చైల్డ్ ఇది దీని వెనక ఉన్నటువంటి బేసిక్ ఐడియా ఏమిటంటే సొసైటీలో అన్ని రకాల ఆలోచనల ధోరణులు ఉన్నవాళ్ళు అన్ని రకాల రంగాల్లో పనిచేసేవాళ్ళు అన్ని రకాల ఏమంటారు డిఫరెంట్ ఫిలాసఫీస్ చెందిన వాళ్ళు అందరూ కూడా పరస్పరం మాట్లాడుకొని చర్చించుకునేటువంటి అవకాశం ఉండాలి అనేది ప్రధానమైన ఉద్దేశం ఇందులో ఫిలాసఫీస్ ఉండొచ్చు కాంట్రడిక్టరీ ఫిలాసఫీస్ ఉండొచ్చు మనం నమ్మని ఫిలాసఫీ కూడా ఉండొచ్చు దేన్నైనా సరే మనం వినగలిగి రెస్పాండ్ కాగలిగి డిస్కస్ చేసుకున్నటువంటి ఒక సోషల్ డైలాగ్ కి ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఉండాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో క్రియేట్ చేయబడింది మేము చెప్పగలిగే రిస్ట్రిక్షన్ అంతా కూడా ఎవరికైనా సరే ఏంటంటే మీరు వీలైనంత వరకు సాఫ్ట్ లాంగ్వేజ్ వాడండి రీజనబుల్ గా మాట్లాడండి ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ గా మాట్లాడండి ఆ రెచ్చగొట్టే ధోరణిలో ఎవరు మాట్లాడుకోవద్దు అలాగే మనకు కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఉన్న ఆర్టికల్ నైన్టీన్ లో ఉన్నటువంటి ఆ రిస్ట్రిక్షన్స్ కానివ్వండి ఎక్స్టెన్స్ కానివ్వండి అర్థం చేసుకొని మాట్లాడండి ఇది ఒక్కటే మా మేము చెప్పగలిగేటువంటి రిక్వెస్ట్ సో అందువల్ల సెంటర్ ఫర్ సోషల్ డైలాగ్ అండి నేను మిమ్మల్ని అందరినీ ఇన్వైట్ చేస్తున్నాను ఇవాళ స్పీకర్ గా మనం ముందు వస్తున్నటువంటి శ్రీ ముక్తేశ్వరరావు గారు నేను కొంచెం బ్రీఫ్ గా పరిచయం చేస్తానండి అంటే నంది వెలుగు ముక్తేశ్వరరావు గారు మూడు దశాబ్దాల కాలం ఐఏఎస్ అధికారిగా ప్రజా సేవ సేవా రంగంలో పనిచేశారు చట్టాలని పాలనకి ప్రజలకు సన్నిహితం చేయడం కోసం అనుక్షణం కృషి చేశారు ప్రజల మీద పెత్తనం సూత్రానికి విరుద్ధంగా ప్రజలతో మమేకమై పనిచేశారు సహజ పద్ధతిలో వ్యవసాయాన్ని పాలేకర్ సూత్రాల ఆధారంగా సంయుక్త ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఆరంభించారు ప్రజా ఫిర్యాదుల పరిష్కారంలో నూతన పద్ధతులతో కొత్త ఒరవడి సృష్టించారు కొల్లేరు ఆపరేషన్ ప్రత్యేక అధికారిగా దురాక్రమణలను తొలగించి అతి తక్కువ కాలంలో పూర్తి చేయగలిగారు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం సంయుక్త కార్యనిర్వహణ అధికారిగా దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖ దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖ శాఖలో కమిషనర్ గా అనేక సంస్కరణలకు ఆద్యులయ్యారు అలాగే రెవెన్యూ వివాదాలు గిరిజన గిరిజనేతర వివాదాలకు ప్రజల్లో చైతన్యం కలిగించి సామరస్య పరిష్కారం కనుక్కున్నారు సాంస్కృతిక కార్యదర్శిగా ఎన్నో రకాల సేవలు అందించారు వ్యవసాయ ఉద్యానవన శాఖలో బహు విభాగాల్లో ప్రశంసాత్మకమైన చిరస్థాయి గుర్తుండే పనులు చేశారు గ్రామీణ పేదరిక నిర్మూలన ఇంకా మహిళా సాధికారిత విభాగాల్లో సృజనాత్మక కృషి చేశారు ప్రజల భాషలలోనే పాలన జిల్లా స్థాయిలో సంపూర్ణంగా తెలుగు అమలు చేశారు సంగీత సాహిత్యాది కళారంగాల్లో అభిరుచి అభినివేశాలతో పాటు కళాకారులతో నిత్య అనుబంధం పుస్తక పఠనం రచనా రంగం వీరి ఆసక్తికర విషయాలు గ్రంథస్థ సిద్ధాంతాల కన్నా వాస్తవ పరిస్థితులను దృష్టిలో పెట్టుకుని భాషా తత్వాన్ని అనుసరించడం వీరి అభిమతం ఇది అండి వెల్కమ్ ముక్తేశ్వరరావు గారు ది ఫ్లోర్ ఈస్ హ్యాండ్ ఓవర్ టు యూనా థ్యాంక్ యూ వినపడుతుందండి కనిపిస్తున్నానాంక్ యూ అండి రఘుకుమార్ గారు పరిచయానికి ఈ కార్యక్రమానికి నన్ను ఆహ్వానించినందుకు ఈ రెండు అంశాలతో ముఖ్యంగా ఇంతమంది మిత్రుల్ని కొత్త మిత్రుల్ని కలుసుకోబోతున్నందుకు 
పాత మిత్రులను మళ్ళీ తిరిగి కలుసుకున్నందుకు చాలా సంతోషంగా అనిపిస్తుంది ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీకు ప్రత్యేకించి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను ఒక్క నిమిషం ఈ కార్యక్రమంలో మొట్టమొదట నేను ఒకే ఒక్క నిమిషం సెంటర్ ఫర్ సోషల్ డైలాగ్ గురించి రఘుకుమార్ గారు చేస్తున్నటువంటి కృషి నాకు చాలా కాలంగా నాకు నచ్చినటువంటి కృషి ఎందుకంటే ప్రధానంగా ప్రజాస్వామ్యం ఇవాళ రచ్చ మీద నడుస్తుంది చర్చ మీద నడుస్తుంది నడవాల్సింది చర్చ మీద డైలాగ్ ఆర్ డిస్కషన్ ఇస్ ది ఎసెన్స్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ అంటే ప్రజాస్వామ్యం యొక్క సారాంశమే చర్చించుకోవడం ఎక్కడ అంటే అది ఇంట్లో అయినా బయటైనా లేదా చుట్టుపక్కల అయినా పొలాల మీద అయినా ఎక్కడైనా సరే ప్రతిది చర్చించుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ డైలాగ్ ఈజ్ నెసరీ అందువల్ల దీనికోసం అని చెప్పి మనము స్పేస్ వదిలేయటం వల్ల అనేక రంగాల్లో పనిచేస్తున్నటువంటి పెద్దవాళ్ళు మహానుభావులు తర్వాత వివిధ రంగాల్లో కృషి చేసిన వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా ఇలాంటి స్పేస్ ని వదిలేయటం వల్ల అనుకోకుండా ఎవరు ఎట్లా విరుచుపడగలిగితే అట్లా విరుచుపడేటటువంటి దారుణమైన పరిస్థితులు సమాజంలో తలెత్తుతున్నాయి ఆ దానిని కొంతవరకైనా పూర్తి చేయడానికి మన సెంటర్ ఫర్ సోషల్ డైలాగ్ ఉపయోగిస్తున్నందుకు దాంట్లో భాగంగా ఇవాళ నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు ప్రత్యేకించి విశేషించి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను దీంతో నేను ఇవాళ మాట్లాడుతున్న అంశం ఏంటంటే గత ముప్పై సంవత్సరాల పాటు నేను చేసినటువంటి అనేక ప్రయాణాల్లో పిల్లల్ని పిల్లలతో ఉన్నటువంటి ముఖ్యంగా స్కూల్ గోయింగ్ చిల్డ్రన్ తో ఉన్న ఆ ఏజ్ గ్రూప్ లో ఉన్నటువంటి ఆ విద్యాశాఖలో వస్తున్నటువంటి అనేక ప్రయోగాలు అనేక సమస్యలు వాటి ఎత్తు పొలాలు వీటన్నిటినీ కూడా చూసుకుంటూ వస్తున్న సమయంలో నాకు ఎదురైన చూసిన కొన్ని సంఘటనలకి నాదన్న నేను కొన్ని పరిష్కారాలు సృజనాత్మకంగా చేయడానికి ప్రయత్నించాను వాటి చాలా చక్కగా విజయవంతం కావడం అనేది ముఖ్యంగా అవి విజయవంతం కావడానికి నా సొరవ ఒక భాగం అయితే శాస్త్రీయంగా ప్రపంచంలో మహానుభావులు ఇంతకు ముందు గోరులంత మంది అనేక పనులు పిల్లల కోసం చేసి పెట్టారు వాటన్నిటినీ మనం సరిగా వాడుకోవటం లేదు అనేటటువంటి స్పృహం ఉండటం వలన వీటి మీద ఎక్కువ ఆలోచిస్తూ ఎక్కువ కృషి చేస్తున్నాను ఆ సందర్భంగా ఇవాళ మాట్లాడమన్నప్పుడు నేను ఎంచుకున్నటువంటి అంశం ఏంటంటే ఈ బాల్యాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి బాల్యాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అనేది ఎందుకని మనకి చర్చకు వస్తుంది అనడానికి నేను ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను నేను ఒక జిల్లాలో ఒక ప్రధానమైన కీలకమైన అసైన్మెంట్ లో ఉన్నప్పుడు కార్పొరల్ పనిష్మెంట్ మీద మనందరికీ తెలుసు పిల్లల్ని క్లాస్ రూమ్ లో కానీ టీచర్లు కొట్టడం కానీ ఇవన్నీ మనం తెలుస్తూ ఉంటాం వీటిలో ఆ సందర్భంలో పిల్లల మీద కొడుతూ ఉంటే దాని మీద ఒక సమావేశం జరుగుతుంది ఆ సమావేశానికి హెడ్ మాస్టర్లు మొత్తం పిలిపించాం డిఓని డిప్యూటీ ఈవోస్ ని చాలా మొత్తం దానికి సంబంధించిన విభాగానికి సంబంధించిన వాళ్ళందరూ ఆ రోజు చర్చ జనరల్ గా గవర్నమెంట్ లో ఎప్పుడు ఏది సర్కిల్ వస్తే ఆ సర్కిలర్ ని ఎక్కువ మందికి కింద వాళ్ళకి కృషి చేసేస్తారు దాంతో చర్చకు వచ్చినటువంటి అంశం ఏంటంటే కార్పొరల్ పనిష్మెంట్ తప్పు అని ప్రభుత్వం చెప్తోంది దానికి బోర్డుని చట్టానికి సంబంధించినటువంటి ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వీళ్ళందరికీ మనం ఇక్కడి నుంచి మనం కార్పొరల్ పనిష్మెంట్ మానేయాలి ఇది మనం చెప్పేసి పంపించేద్దాము అన్నట్టు ఎక్కువ మంది అధికారులు మాట్లాడారు నేను చెప్పింది ఏంటంటే నాకు ఎదురుగా కూర్చున్నటువంటి కొంతమంది ఉపాధ్యాయులు వాళ్ళు చాలా అసహనంగా కదులుతున్నారు కదులుతుంటే సరే చట్టం పక్కన పెట్టేద్దాము కొట్టకూడదు అనేది చెప్పారు ఆ మాట చెప్పడానికి ఇంతమందిని ఇక్కడికి పిలిపించి మనం చెప్పక్కలేదు ఈ మాత్రం మాటకి సర్క్యులర్ రాసి పంపించేస్తే సరిపోతుంది కావాలంటే మంచి ఫాంట్లో మంచి పేపర్ మీద రాసి పంపించేస్తే సరిపోతుంది 
ఇప్పుడు వీళ్ళందరినీ మనం పిలిపించిన తర్వాత మనం ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నామో మరింత స్పష్టంగా చెప్పడం కోసం నేను కొన్ని ప్రశ్నలు అడగదలుచుకున్నాను అని చెప్పి ఎదురుగా ఉన్నటువంటి ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు ఉపాధ్యాయులని వీళ్ళందరినీ కూడా అడిగారు కార్పొరల్ పనిష్మెంట్ తప్పు అంటున్నారు కదా వీళ్ళకి ఏమిటి ప్రాబ్లము గవర్నమెంట్ కి ఏమిటి ప్రాబ్లం ఎందుకని అసలు గవర్నమెంట్ ఇలాంటి సర్క్యులర్ ని తీసుకొచ్చి తీసుకొచ్చినప్పుడు వాటిని యథాతథంగా అమలు చేద్దామా లేదా అని పక్కన పెడతాం అసలు మీలో ఎంతమంది ఈ సర్క్యులర్ హేతుబద్ధంగా ఉందని మీరు అనుకుంటున్నారు అంటే చెయ్యొద్దండి ఎంతమంది హేతుబద్ధంగా ఉన్నది ఇది కరెక్టే అని అనిపిస్తున్న వాళ్ళు ఎంతమంది అంటే రెండు శాతం మంది మాత్రమే చెయ్యొద్దండి మిగతా తొంభై ఎనిమిది శాతం మంది చెయ్యొద్దాం అంటే కార్పొరల్ పనిష్మెంట్ ఉండాలని వాళ్ళు కోరుకుంటున్నారని నేను అనుకోవచ్చు సార్ అనేది ప్రశ్న అనుకోవచ్చు అని చెప్పాడు ఎందుకు ఉండాలనుకుంటున్నారు మీరు చెప్పండి ధైర్యంగా చెప్పండి పర్వాలేదు ఎందుకంటే అందరి కోసం తెలియాలి మాట్లాడుతుంది ఒకరి గురించి కాదు కదా యు ఆర్ ఓన్లీ రిఫ్లెక్టింగ్ ది ఐడియాస్ ఆఫ్ వేరియస్ పీపుల్ అంటే సార్ తల్లిదండ్రులు కోరుకుంటున్నారు పిల్లలు కోరుకుంటున్నారు అందరూ కోరుకుంటున్నారు మధ్యలో మనకే బాధ అనేది వాళ్ళు చెప్పినటువంటి గవర్నమెంట్ కి ఎందుకు అసలు పైగా పిల్లలు కొట్టకుండా ఎట్లా చదువుస్తుంది దండం దశగుణం భవేత్ అని కదా ఇప్పుడు మనం చెప్తుంది కదా కదా ఇలాంటివి అనమాట రిఫ్లెక్షన్స్ అంటే కైండ్లీ లిసన్ టు దమ్ ఇవన్నీ కూడా ఒక మాట తర్వాత ఒక మాట చాలా బుల్లెట్ లాంటి మాట దండం దశగుణం భవేత్ తల్లిదండ్రులు ఇప్పటికీ కోరుకుంటున్నారు కొడితేనే వస్తుంది అన్ని వేళలో కొట్టకుండా ఎలా ఉంటాము తర్వాత పిల్లలు కొంతమంది మూర్ఖంగా ఉంటారు ఆ తర్వాత వాళ్ళకి కొంతమందికి కొడితే భయంతోనే చదువుకుంటారు భయం ఉంటేనే చదువు సంజీలు వస్తాయి ఇలాంటివి అనమాట మొత్తం ఆర్గ్యుమెంట్స్ చెప్పినప్పుడు వింటే అప్పుడు నేను ఆ రోజున ఈ చర్చకి సంసిద్ధంగా వెళ్ళటం వల్ల నేను నా పక్కనే ఆ రోజు నేను తీసుకువెళ్లిన పుస్తకం ఏంటంటే ఖలీల్ జిబ్రాన్ ఖలీల్ జిబ్రాన్ పుస్తకాన్ని బట్టి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం మొదలు పెట్టాను ఇవాళ కూడా నేను దాంతోనే ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆరంభిస్తాను ఖలీల్ జిబ్రాన్ రాసినటువంటి మీకు తెలుసు ఖలీల్ జిబ్రాన్ కవి నోబెల్ గ్రహీత దాదాపు ఒక వంద సంవత్సరాల కిందట పిల్లల గురించి చెప్పినటువంటి మాట ఆ తర్వాత రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ లాంటి విద్యావేత్తలు చెప్పినటువంటి మాట ఆ తర్వాత సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ లాంటి విద్యావేత్తలు చెప్పిన మాట అన్నిటినీ మనం దృష్టిలో పెట్టుకుంటే దాంట్లో ఆయన ఖలీల్ జిబ్రాన్ పిల్లల గురించి చెప్తూ ఒక పోయం చెప్తాడు ఆ పోయం ని మీతో షేర్ చేసుకుంటాను ఆ రోజున వాళ్ళకి వేదిక మీద షేర్ చేసుకుంటే ఇవాళ నేను ఇవాళ సభ ప్రారంభానికి ముందు ఇది చెప్తాను అంటే ఉమెన్ హూ హెల్డ్ బేబ్ ఎగెన్స్ట్ హర్ బాసమ్ సెట్ స్పీక్ టు అస్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ మాకు పిల్లల గురించి చెప్పండి అని ప్రాఫిట్ అడిగింది యువర్ ప్రాఫిట్ చెప్పడం మొదలు పెట్టారు యువర్ చిల్డ్రన్ ఆర్ నాట్ యువర్ చిల్డ్రన్ సి ది ఓపెనింగ్ సెంటెన్స్ యువర్ చిల్డ్రన్ ఆర్ నాట్ యువర్ చిల్డ్రన్ అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ అస్ థింక్ దట్ అవర్ చిల్డ్రన్ ఆర్ వీఆర్ ది ప్రొపరేటర్స్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ అవర్ రోల్ ఈస్ మోర్ ఆఫ్ ప్రొపరేటరీ నేచర్ కాబట్టి యువర్ చిల్డ్రన్ ఆర్ నాట్ యువర్ చిల్డ్రన్ దే ఆర్ సన్స్ అండ్ డాటర్స్ ఆఫ్ లైఫ్ లాంగింగ్ ఫర్ ఇట్ సెల్ఫ్ జీవితం కొనసాగాలన్న ఒక వాంఛకి వాళ్ళు కొనసాగింపు ఉన్న ఒక వాంఛకి వాళ్ళు బిడ్డలు దే కమ్ త్రూ యూ బట్ నాట్ ఫ్రమ్ యూ దిస్ ఈస్ ఎన్ దర్ఫుల్ సెంటెన్స్ వారు మీ ద్వారా వచ్చారు కానీ నీ నుంచి కాదు అని అంటే అర్థం ఏంటంటే నీ ద్వారా అంటంలో ఇన్స్ట్రుమెంటల్ యూ ఆర్ ఓన్లీ ఇన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ through which the children came to this world they are not from you and though they are with you yet they belong not to you you may give them your love but not your thoughts nu mahaite ivagalite pillalaku prema ni kaani nee aalochanalu vaadani etti me jarutukko for they have their own thoughts you may house their bodies but not their souls manamu pillalu puttinappudu మనలాగా ఉన్నాడేనో రంగు రుచి ఎత్తు ఒడ్డు పొడుగు అన్ని అని మనం అనుకుంటాం వీఆర్ హౌసింగ్ దేర్ బాడీస్ నాట్ దేర్ సోల్స్ దే సోల్స్ ఆర్ వెరీ ఇండిపెండెంట్ దే సోల్స్ డ్వెల్ ఇన్ ది హౌస్ ఆఫ్ టుమారో విచ్ యూ కెనాట్ యూ విజిట్ ఈవెన్ ఇన్ యువర్ డ్రీమ్స్ దిస్ ఈస్ ది కీ సెంటెన్స్ అంటే వాళ్ళ 
ఆలోచనలు వాళ్ళ కళలు రేపటికి సంబంధించిన కళ అవి రేపటి ప్రపంచానికి సంబంధించిన కళ వాళ్ళవి సొంత కళలు రేపటి ప్రపంచానికి సంబంధించిన కళ కాబట్టి దే హావ్ దే థాట్స్ అండ్ దే సోల్స్ వెల్ ఇన్ ది హౌస్ ఆఫ్ టుమారో విచ్ యూ కెనాట్ ఈవెన్ ఇన్ యువర్ డ్రీమ్స్ విచ్ యూ కెనాట్ విజిట్ నాట్ ఈవెన్ ఇన్ యువర్ డ్రీమ్స్ యూ మే స్ట్రైవ్ టు బి లైక్ దమ్ బట్ సీక్ నాట్ టు మేక్ దమ్ లైక్ యూ ఇది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ట్రాజెడీ మనము ప్రయత్నం చేస్తే మనమందరం పిల్లల లాగా ఉండగలగ మీరు పిల్లలు ఎప్పుడైనా గ్రౌండ్ లో ఆడుకుంటున్నప్పుడు చూస్తే కంటసేపు పెద్ద పెద్దగా పోట్లాడుకుంటారు పోట్లాడుకుని కాసేపు అయిన తర్వాత అందరూ కలిసిపోతారు ఒకళ్ళ భుజం మీద వాళ్ళు చేసుకుని వెళ్తారు మనకి ఇంకా చెప్పాలి అంటే వాళ్ళకి చాలా కల్మషాలు తెలియదు మనకి తెలిసిన కల్మషాలు ఏమీ తెలియదు అలా ఉంటారు పిల్లలు యూ మే స్ట్రైవ్ టు బి లైక్ దమ్ అంటే నువ్వు ఉండగలిగితే వాళ్ళలాగా ఉండు కానీ బట్ నెవర్ సీక్ నాట్ టు మేక్ దమ్ లైక్ యూ నీలాగా ఉండేటట్టు చేయి ఇప్పుడు మనం అంతా చేసేదంత పిల్లల్ని మనలాగా మార్చడానికి ప్రయత్నిస్తాం మనలాగా సంపాదన పనులు కావాలి మనలాగా ఆలోచన పనులు కావాలి మనలాగా ఎన్ఆర్ఐలు కావాలి మనలాగా ఇవి కావాలి అవి కావాలి అనుకుంటున్నాం ఇవన్నీ కూడా మనం అనుకుంటున్నాం ఇది ఇంకా పోయి ఉన్నది చాలా చెప్పాల్సిందని కానీ నేను ఇక్కడ తాగు చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఈ కాంటెక్స్ట్ ని చిల్డ్రన్ అర్థం చేసుకోవటం అంటే ఇది అని చెప్తూ చివరిలో ఆయన చెప్పిన సారాంశం చిల్డ్రన్ నువ్వు నువ్వు ఎక్కువ నువ్వు నువ్వు అనే విలు నుంచి ఎక్కువ పెట్టబడిన బాణాలు అంటే నీ తనువు తనువుగా మారి ప్రపంచంలోకి విడిచిపెట్టబడిన బాణాలు యు ఆర్ ఓన్లీ ఎన్ ఆర్చ్ యు ఆర్ నాట్ ఎన్ ఆర్చ్ ద ఆర్చ్ నోస్ వేర్ this arrow has to go your only as a bow your your choice is to let the arrow go and touch the horizon it expects to touch or it desires to touch adi akada tagileta ante nuvu nuvu oka bow ga enta vangite anta baanam anta veganga velutundi ani cheppadani idi talidandrulu chesina tondi upadesham లోకానికి చెప్పినటువంటి ఉపదేశం ఒక మహర్షి తుల్యమైనటువంటి వాక్యాలు ఖలీల్ జిబ్రా చెప్పినటువంటి వాక్యాలు అదే సందర్భంలో నేను చెప్పింది అప్పుడు చెప్పాను ఇది ప్రపంచంలో మనకి ఎక్కడ ప్రొపరేటరీ రైట్ లేదు కొట్టడానికి తినడానికి అనుకున్నప్పుడు తప్పులు చేసిన వాళ్ళు పాపాలు చేస్తున్న వాళ్ళు ఇబ్బందులు పెడుతున్న వాళ్ళు లోకంలో బోర్లు ఎంత మంది ఉన్నారు వాళ్ళందరినీ మనం చేయడానికేమో బోర్లు ఎంత ప్రాసెస్ తీసుకుంటారు పిల్లలకు వచ్చేటప్పటికి క్లాస్ రూమ్ లో వాళ్ళని కుడుతున్నాం తిడుతున్నాం ఇవాళకి కూడా కార్పొరేట్ సంస్థల్లో కొట్టడానికి ఓ రూమ్ ఉంటుంది కొడతారు ఇది జరుగుతున్నటువంటి సత్యం కొట్టడానికి అంటే నేను చెప్పేది ఈ టార్చర్ ఇట్ నీ నాట్ బి ఇన్ వన్ ఫామ్ ఇట్ కెన్ బి హర్టింగ్ ఇట్ కెన్ బి డ్రాయింగ్ కంపారిజన్స్ ఇట్ కెన్ బి Uh, it can be proving your uh, uh, ancestry no farana vaadi gari chucha vaadi farana kulan lo chucha upranta ni chucha lakapothe ni kukoni padalu palaka uni kukonta raadu ila aneka rakalaga jarutu untadi pillalu funny boy ani dani meeda aa rojuna okka dani meeda kuda orientation teeskunnamu aa tarvata pillalu gurinchi pillalu vaallu kanukunna chaala vishayalu meeda cheppichi dadapu adi 3 hours session ultimate ga we could prove the point corporal punishment ki manaku avakasam undi rendodi rendodi chaala important point ipochindi manaki aa dharmanonu sampradayalu kuda samadana beda dandopaya dandopayam last mottamadade dandopayam vote chese vaaru idiot mottamadade dandopayam pramanam anukune vaaru chedda vaaru ivanni vaadali కాబట్టి ఎవరి విషయంలో అయినా సరే మనం పాటించేటప్పుడు ఇలా పాటించాలి అని చెప్తూ వాళ్ళకి ఆ రోజున ఆ చెప్పినటువంటి శ్రీశ్రీ గారి శైశవ్ నుంచి కూడా ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసి పిల్లల్ని అర్థం చేసుకోవడం మాట్లాడుతూ పాపం పుణ్యం ప్రపంచ మార్గం కష్టం సౌఖ్యం శ్లేషార్థాలు 
పాపం పుణ్యం ప్రపంచ మార్గం కష్టం కష్టం సౌఖ్యం శ్లేషార్థాలు ఏమి ఎరుగని పువ్వుల్లారా ఐదారేడుల పాపల్లారా మెరుపు మిరిస్తే వాన కురిస్తే ఆకశమున హరిబిల్లు విరిస్తే అవి మీకే అని ఆనందించే కూనల్లారా అచ్చటికిచ్చటి కనుకోకుండా ఎచ్చటికెచ్చటికో ఎగురుతూ పోయే ఈలలు వేస్తూ ఎగురుతూ పోయే పిట్టల్లారా పిల్లల్లారా అని చెప్తున్నప్పుడు ఇది పిల్లల స్వభావం మీద పిల్లల అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ మీద ఇది చాలా అద్భుతమైన ప్రపంచ సాహిత్యంలో తగిన మాట ఏమన్నాడంటే అసలు ప్రపంచం మన కోసమే సృష్టించబడింది అంటే వాకిట్లు ఎప్పుడైనా చల్లని గాలి కొట్టే మబ్బు కొట్టి ఆకాశంలో గాలి వస్తే పిల్లలు బయటకు పరిగెత్తి వస్తారు అంటే సృష్టిలో వచ్చే ఏ చిన్న మార్పు కూడా వాళ్ళు స్పందిస్తారు పెద్ద గాలి వస్తే దానికి పడతారు వాళ్ళు వెంటనే ది రియాక్ట్ అలాగే ఎండ తగిలితే లేకపోతే ప్రతి దానికి స్పందించేటటువంటి శక్తి ఆ సమయంలో వాళ్ళకి వాళ్ళ ఇంద్రియాలు మనస్సు ఊహ కల్పన అన్ని చాలా అద్భుతంగా ఉన్నటువంటి మహత్తరమైన స్థితి ఉంటుంది అది బాల్యము అది ఇప్పుడు మన ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్న ఎవరికి ఉండదని సవినీయంగా నాతో సహా ఎవరికి ఉండదు అని నేను మనస్తున్నాను ఇంకా పిల్లలు ఏమనుకుంటారు అంటే ఎక్కడ ఏం జరిగినా అదంతా మన కోసమే మన పిల్లలు హ్యాపీనెస్ వెతుకునేది కూడా చాలా చిన్న చిన్న విషయాలు నా చిన్నప్పుడు నేను సినిమా పాటలకి ఒక రిక్షా లేకపోతే కానీ దగ్గర ఒక ఎడ్ల బండి వచ్చేది పాంప్లెట్ వేస్తూ వెళ్ళాం ఆ బండి బట్టి పరిగెత్తేవాళ్ళు అది బోర్డు అంత సరదా మా ఊరు తహసీల్దార్ వస్తే కచేరి సాబడి దగ్గర దిగి ఆ జమబందీకి వచ్చి కాసేపు ఆయన మాట్లాడి వెళ్తుంటే మేము అందరం అక్కడ సమావేశం అయ్యి ఆ జీప్ దగ్గర ఉంటాం జీప్ ని ఆ అటెండర్ కి నిద్రపోయినప్పుడు ఆ జీప్ తాకటం అనేది కోరిక లేదా హార్న్ పట్టుకోవడం కోరిక చాలా చిన్న చిన్న వాటిలో కూడా సంతోషం అంటే ప్రతి మనకే అనుకునేటటువంటి స్థితి ఉండదు వాళ్ళకి అంటే అక్కడ జరిగేటటువంటి ప్రతి దాంట్లో ఆఖరికి చిన్న పిల్లల్ని గమనిస్తే ఒక చెట్టు మీద నుంచి కింద పడిన ఒక చిన్న చీమ అది దాని దోవన అది నడిచి వెళ్ళటం కూడా వాడు గమనిస్తూ ఉంటాడు వాడు ఒక పిల్లవాడు నేను అయితే చూస్తుంది ఏంటంటే చాలా కిందకు వంగి ఆ చీమ యొక్క ఫుట్ ప్రింట్స్ పడుతున్నాయో వాడు చూసాడు ఇది అందువల్ల ప్రతి దానికి స్పందించేటటువంటి అద్భుతమైనటువంటి వయసు అలాగే వాళ్ళు ఇంకా వాళ్ళు తిరిగేటటువంటి ప్రదేశాలు ఇక్కడ అంటే అన్ని చోట్ల ఉంటాయి ఎచ్చటికెచ్చటి పోయే ఎక్కడికైనా పోతారు పావుల్లో చెరువుల్లో తాడి చెట్ల మీద ఆ వాగుల్లో వంకల్లో అన్ని చోట్ల కనిపిస్తారు పెరిక బచ్చ మైదానాల్లో తామర పువ్వుల కొనేరులు పంట చీలలో బొమ్మరిళ్లలో తంటి సంధిట తల్లి కౌకిట దేహ తూడితో కచ భారంతో నోళ్ళల వేళులు నోళ్ళుల వేళులు పాల బొంగలు ఎక్కడ చూస్తే ఎక్కడ చూసిన మీరే విహ విశ్వరూపమును విహరిస్తుంటే పరమాత్మలు ఉన్నాడు అన్ని చోట్ల ఉంటారు వాళ్ళు ఒక ఇక్కడ ఒక నిమిషం ఉంటే మళ్ళా ఇంకో పది నిమిషాల తర్వాత ఇంకోచోటు ఇంకో పది నిమిషాల తర్వాత ఇంకో చోటు ఉంటాడు ఇలా తిరిగేటటువంటి పిల్లలు కాబట్టి పిల్లలు స్వేచ్ఛ ప్రియులు అంటారు లోకవంతటిని లో వాళ్ళు కలివిడిగా తిరిగేటటువంటి వాళ్ళు మీదే మీదే సమస్త విశ్వం మీరే లోకపు భాగ్యం కాత వాళ్ళ నేను చర్చకు మొత్తానికి సారాంశం ఇదే మనకు అర్థం కావాల్సింది మనం పిల్లల మీద మాట్లాడుతున్నాము అంటే వాళ్ళు భాగ్య విధాతలు ప్రపంచానికి భాగ్య విధాతలు అంటే దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి ది డెస్టినీ మేకర్స్ దే షేప్ ద డెస్టినీ వాళ్ళ కోసం మనం కష్టపడాలి భాగ్య విధాతల కోసం మనం కష్టపడాలి కష్టపడాలి అంటే మనం అర్థం చేసుకోవాలి అర్థం అయితే కదా వాళ్ళ గురించి ఏం చేయాలి అనేది మనకు బోధపడాలి కాబట్టి మనము ఇది పిల్లల్ని అర్థం చేసుకుందాము అనేటటువంటి దాని కోసం చెప్తూ మీరే లోకపు భాగ్య విధాతలు మీ హాసనలో మెరుగులు తీరును వచ్చే నాళ్ళ విభా ప్రభాతం అవుతున్నాడు అందువల్ల రాబోయే రోజుల్లో ఉండేటటువంటి ప్రభాతాలన్నీ కూడా మీ హాసనలో మెరుగులు తీరుతాయన్నాడు వాళ్ళ హాసన కోసం మనం పని చేయాలి అని వాళ్ళ కీ ఇంట్రొడక్షన్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను గమనించిన ఒక అంశం ఏంటంటే మనం ఇంత ప్రపంచంలో బహుశా రఘుకుమార్ గారు చివరిలో వారి స్మరణలో చెప్పొచ్చు మన ప్రపంచంలో వాళ్ళ అనంతంగా వస్తున్నటువంటి సాహిత్యం చర్చలు 
వేదికలు అన్నీ కూడా ఎక్కడ మాట్లాడినప్పటికీ కూడా ఏమిటి మాట్లాడతాయి పాలిటిక్స్ గురించి మాట్లాడతాయి పాలిటీని గురించి మాట్లాడతాయి ఎడ్యుకేషన్ గురించి మాట్లాడతాయి లేకపోతే కాన్స్టిట్యూషన్ మొదలైనటువంటి వాటిని గురించి మాట్లాడతాయి రైట్స్ పర్స్పెక్టివ్ లో అనేక రకాల నెగ్లెక్ట్ చేయబడిన సెక్షన్స్ గురించి మాట్లాడతాయి అన్ని మాట్లాడతాయి కానీ పిల్లల్ని గురించి మాట్లాడే వేదికలు ఆల్మోస్ట్ అక్కడక్కడ ఉన్నాయి తప్పితే అది కూడా ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాయి కానీ చైల్డ్హుడ్ ని అర్థం చేసుకునేటటువంటి దాని మీద మాట్లాడేవి తక్కువ ఉన్నాయి అనేది నా నేను గమనించినటువంటి అంశం అంటే ఉదాహరణకి బాండెడ్ లేబర్ చిల్డ్రన్ గురించి మాట్లాడే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు ఆర్ చిన్నప్పుడు డ్రాప్అట్స్ తగ్గించడం కోసం చేసి మళ్ళా స్కూల్స్ లో మెయిన్ స్ట్రీమింగ్ చేయడం కోసం చేసేటటువంటి ఒక సెక్షన్ ఇలాగా ఇవి ఉంటాయి ఇవి కూడా పిల్లల సమస్యలు వాటిని పిల్లల సమస్యలు కాదని కానీ నేను అనేది పిల్లల్ని అర్థం చేసుకోవడం అనేటటువంటి విస్తృత సమస్య ఇంతకన్నా పెద్దది అంటే అది ఒక పెద్ద సౌధంలో ఉన్న ఒక పిల్లవాడు ఓ చిన్న గుడిసిలో ఉన్న ఒక పిల్లవాడికి కూడా కామన్ గా అక్కడైనా వీడే ఇక్కడైనా కూడా తల్లిదండ్రులు ఉంటారు అక్కడైనా ఇక్కడైనా స్కూల్కి వెళ్తారు ఎలాంటి స్కూల్ అయినా అక్కడైనా ఇక్కడైనా ఆడుకుంటాడు అక్కడైనా ఇక్కడైనా కూడా కూడా కలిసి తిరుగుతాడు కాబట్టి ఈ పిల్లల్ని గురించిన కామన్ అవగాహన చైల్డ్హుడ్ అంటే ఏంటి అన్న దాని మీద మనం మాట్లాడుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది దానికోసం అని చెప్పి నేను చేసినటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి పరిశీలనలో పిల్లల గురించి మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అన్న దాని మీద ముఖ్యంగా తల్లిదండ్రులు వీళ్ళని గురించి దీని మీద ఇప్పుడు తయారు చేస్తున్నటువంటి ఒక పుస్తకంలో ఈ ఈ అంశాలన్నీ కూడా చర్చించబోతున్నారు చైల్డ్హుడ్ అనేది ఇట్ ఈస్ ద టెండర్ పీరియడ్ ద మోస్ట్ టెండర్ ఏజ్ ఆఫ్ ద లైఫ్ ఆ టైంలో చాలా అద్భుతమైనటువంటి చిన్న దానికి కూడా స్పందించేటటువంటి లక్షణం మీకు ఈ సందర్భంలో దీనిని మీతో పంచుకోవడానికి చార్లీ చాప్లిన్ జీవితంలో జరిగిన ఒక చిన్న సంఘటన చార్లీ చాప్లిన్ తల్లి జబ్బు పడుతుంది ఇంటి పైన ఒక మొదటి ఫ్లోర్ లో వీళ్ళు ఉంటారు అంటే కింద చార్లీ చాప్లిన్ చిన్నపిల్లవాడు నాలుగైదేళ్ల పిల్లవాడు కింద ఒక మేకని ఒక అతను లాక్కుని వెళుతుంటాడు ఆ మేకకి తాడు కట్టి లాక్కుని వెళుతుంటే ఆ మేక మేని మొరాయిస్తుంది రాను రాను మొరాయిస్తుంటే వీళ్ళు లాక్కుంటూ వెళుతుంటారు పైనుంచి చాప్లిన్ చిన్న బాల చాప్లిన్ చూస్తాడు చూసి చప్పట్లు కొడతాడు అది మేక మొరాయించడం వీళ్ళు లాక్కాడు అది ఎందుకో చాలా ఆనందంగా వినోదంగా అనిపించి వాడు చప్పట్లు కొట్టి దాంతో అతనికి సీక్వెన్స్ అతను అయిన తర్వాత ఆ మేక వీధి మలుపు తిరిగి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అమ్మని అడుగుతాడు ఆ మేకని ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళాడు అంటే ఆ మేకని అమ్మేసాడు ఆ మేకని ఆ బుచర్ హౌస్ కి తీసుకువెళ్ళాడు చెప్పంగానే కళ్ళమన్నీ వెళ్ళిపోతుంటాడు చాప్ ఇది సంఘటన దీన్ని చార్లీ చాప్లిన్ పెద్దవాడైన తర్వాత సినిమాల మొత్తంలో కూడా ప్రతి హాస్యం వెనకాల ఒక ఘోరమైన విషాదం ఉంటుంది మనకు నవ్వుల పాలుగా లేదా నవ్వు నవ్వులుగా కనిపించిన అంశం వెనకాల లోపల చాలా కన్నీరు పెట్టే సంఘటన ఉంటుంది జీవితం అంతా ఇది డామినేట్ చేస్తుంది అంటే వాట్ బియస్ టు బి ఏ కామెడీ లవ్ మే బి బిగ్ ట్రాజడీ it may turn out to be a big tragedy or inside there may be a big tragedy or in the background there may be a big tragedy that is not dani kosam ani cheppi aa dani theme ga this is the central theme of all his makings charlie chaplin and when i tender age lo vachina chaala best chair babu gar telli bommal istunte బొమ్మలు వేస్తుంటే మసిబో బొగ్గు తీసుకుని గోడలన్నీ ఈయన పండించేతో బొమ్మలు ఎక్కి నిన్ను పిచ్చి పిచ్చి బొమ్మలు వేసేస్తుంటే కష్టపడి వాళ్ళ నాన్న కిష్టం లేకపోయినా సరే ఆయన చాలా సీరియస్ ఆయన అడ్వకేట్ రఘుకుమార్ గారి వాళ్ళ వర్గం ఆయన ఇదేంటి వీడు ఇంటిని పడి ఇదేం గోలా వీడు అయితే చదువు సంధ్య లేకుండా అంటే ఆయన ఎందుకంటే ఆయన చదువు సంధ్య అంటే మళ్ళీ దానికి ఒక 
అవగాహన ఉందండి మనందరికి సో అందువల్ల ఇంట్లో ఆయనకి తీసుకెళ్లిపోయి వాళ్ళమ్మ ఈ మెటీరియల్ కొనిస్తుంది తర్వాత బాలమందిర పంపుతుంది అప్పుడు బాలానందం రేడియో అన్నయ్య గారు నడుపుకున్న బాలానందానికి పంపుతుంది ఈ రెండు సంఘటనలు ఆయన జీవితాన్ని మార్చింది ఏం లేదు ఆయనకి చిన్నవి ఏమిటంటే పెన్సిళ్ళు రంగుల పెన్సిళ్ళు కొన్ని రకరకాల ఈ క్యాన్వాస్లు చిన్న చిన్నవన్నీ పేపర్లు కొనిస్తే వాటి మీద రకరకాల బొమ్మలు వేయటం అది చూపించటం ఆయన ఏమో కొన్ని బాలపత్రికలు ప్రచురించారు ఆ తర్వాత ఆయన నలభై మూడు వేల హ్యారికేచర్స్ నిర్మాణానికి కారణమైంది నేను అనేది ఇది పిల్లల్ని అంటే టెండర్ ఏజ్ లో వాళ్ళు చేసే ఎక్స్ప్రెషన్స్ ని గమనించని సమాజం ఇవాళ ఉంటది అని చెప్పడం కోసం నేను చెప్తున్నాను ఒక్కళ్ళని ఒక బాపుని బయటికి రానికి అలాగే ఒక చౌపులిని బయటికి రానికి ఒకవేళ బాపు కానీ చౌపులిని కానీ పుట్టున్నట్టయితే వాడిని చావగొట్టి చెడగొట్టి మనలాగా చేస్తున్నారు మనకి ఇళ్లలో ఆడవాళ్ళు నగలు చెడగొట్టి చేస్తున్నారు ప్రతి పిరియడ్ వారిగా అలాగే మనం పిల్లల్ని కూడా అలా చెడగొట్టి చేస్తున్నారు అలాగే ఇంకొక కథ చెప్తాను పిల్లలు వేసేటటువంటి క్వశ్చన్స్ చాలా ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్స్ దానికి ఒక చిన్న ఉదాహరణ ఏంటంటే ట్రైబల్ ఏరియాలో అంటే పూర్తిగా ట్రైబ్స్ ఉన్న నోటిఫైడ్ షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్ లో నేను కూడా వచ్చేసాను అక్కడ ఒక ప్రధానమైన ఇదేంటంటే అక్కడ మనలాగా కులాలు ఉండవు వృత్తి కులాలు కూడా ఉండవు ఉండవు కాబట్టి అందరూ అన్ని పనులు చేస్తారు ఆ వాతావరణంలో పెరుగుతున్న పిల్లవాడికి పాఠం చెప్తూ ఆ రోజుల్లో నేను చెప్పేది ఒక యాభై ఏళ్ల కిందట పాఠం చెప్తున్న టీచర్ ఫలానా కులం వాళ్ళు బట్టలు అవుతుంటారు అని చెప్తే పిల్లవాడు అడిగినటువంటి ప్రశ్న ఏమిటంటే అయ్యో ఒకడి ఒక్కడు ఊళ్ళో వాళ్ళ బట్టలు అందరినీ ఎందుకు ఉతకాలండి ఎవరి బట్టలు వాళ్ళు ఉతుక్కోవచ్చు కదా అని సీ ది బ్యూటీ ఆఫ్ ఇట్ హీ ఈస్ క్వశ్చనింగ్ అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ ఏర్పడటానికి ముందు నుంచి ఉన్న మౌలికమైన ప్రశ్నలు లేకపోతే మనం ఏ ఈక్వాలిటీని గురించి వీటిని గురించి మాట్లాడుతుంది ఇంతమంది బట్టలు ఒక్కడ ఉతకటం ఎందుకు అని అడిగి దిస్ ఈస్ ఎ ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్ ఎనదర్ ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్ ఆల్సో ఐ వుడ్ లైక్ టు షేర్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ ఒక సర్కస్ కి ఇది ఆంధ్రజ్యోతిలో ఉన్నది ఏంటో పబ్లిష్ అయ్యింది కథ నిజంగా జరిగిన కథ అనిపిస్తుంది రచయిత చాలా అద్భుతంగా రచాడు పిల్లలు అలాగే ఆలోచిస్తారు అంటే మాత్రం నమ్మడానికి ఒక పిల్లవాడిని పక్క ఊర్లో ఉన్న ఒక చిన్న గ్రామం నుంచి వస్తాడు రైతు 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 భార్య కొడుకు ముగ్గురు వచ్చి అక్కడ చూడటానికి పెడతారు ఒక సర్కస్ చూడటానికి పెడతారు ఆ సర్కస్ లో వాళ్ళు తిరుగుతున్నప్పుడు ఇంకా సర్కస్ ఆరంభం కాలేదు మధ్యాహ్నం పూట ఆ బోనులో ఉన్న సింహాలని కప్పేసిన ఏనుగుని అలాగే పులుల్ని చిరత పులుల్ని వీటన్నిటిని కూడా చూపిస్తూ ఉంటారు తండ్రి చూపిస్తూ ఉంటే అవన్నీ ప్రతిదీ కూడా పాపం పులి బాగా చిక్కిపోయి ఉంటుంది అలాగే సింహం కూడా బాగా చిక్కుపోయి ఉసూరు పట్టుకుంటుంది ఏను కూడా కథ తొండం కదిలించలేని స్థితిలో ఉంటుంది అలా ఉన్న అన్నిటినీ చూసిన తర్వాత పిల్లవాడు ఇవన్నీ ఎందుకు చిక్కిపోయినాయని అడుగుతాడు చిక్కిపోయాయని అడిగితే పాపం ఆ మాట విన్న తర్వాత తండ్రి కదిలిపోతాడు వీడు కూడా అడిగేది కరెక్టే ఏం చేద్దాము వాటికి సరిగ్గా ఆహారం పెట్టట్లేదేమో అన్న తర్వాత సరిగ్గా ఆహారం పెట్టకపోవడం తప్పు కదా వెళ్ళి అడగమంటాడు సర్కస్ వాడు కాదనన్న మనం సర్కస్ చూసి వెళ్ళిపోవాలి మనం వచ్చింది సర్కస్ చుట్టానికి వచ్చాం మనం వెళ్ళిపోదాం అంటాడు అంటే నో 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 అట్లా కాదు అసలు వాడి దగ్గర అంత డబ్బులు పెట్టుకుని అంత బాగుండి వాడు ఏమీ పెట్టకపోవడం ఏంటి బాధలు పెట్టడం ఏంటి వీటిని అని చెప్పి వాడు ఆ విషయంలో పిల్లవాడు గొడవ పెట్టుకుంటాడు సరే వీటి సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం వాడు వెళ్ళి సర్కస్ కంపెనీ వాడిని అడుగుతాడు అనమాట బాబు ఎందుకయ్యా వాళ్ళకి శుభ్రంగా అన్నం పెట్టచ్చు కదా మా అందరికి డిగ్రీ తీసుకుంటున్నావు డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నావు 
అవి నోరులేని జీవులు కదా వాటికి అన్నం పెట్టచ్చు కదా అంటే అతను అడిగితే అప్పుడు అతను ఏం చెప్తాడంటే ఏం చెప్పమంటారండి ఇక్కడ సర్కస్ గానే వచ్చాను వచ్చిన తర్వాత ఫలానా ఆఫీస్ లో మాకు పది టికెట్లు కావాలి ఫలానా వాళ్ళ వాళ్ళు మాకు ఇరవై టికెట్లు కావాలి ఎలక్ట్రిసిటీ వాళ్ళు మాకు ఇల్లు కావాలి ఇంకో డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ముప్పై టికెట్లు కావాలి అని అందరూ ప్యాటర్న్ వాటికి సంబంధించినటువంటి కాంప్లిమెంటరీ మాత్రమే తీసుకుంటున్నారు ఎవరు టికెట్ కొంటలేదు మీలాగా ఎవరన్నా పల్లెటూరు నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కొట్టే కొంటున్నారు నాకే తినడానికి లేదు వాటికి ఎక్కడ పెట్టేది ఇది యాక్చువల్ గా ఏంటంటే ఇది సమాజంలో ఉన్న ఒక కరప్షన్ ఎన్ని రకాలుగా పులికి ఆహారం అందకపోవడానికి సింహం కడుపు నిండా తినలేకపోవడానికి ఏనుగుకి కడుపు నిండా మేత దొరకకపోవడానికి సమాజంలో కరప్షన్ కి ఉన్నటువంటి సంబంధం చెప్పేటటువంటి కథ కానీ ఈ కథలో ఆ పిల్లవాడు రెస్ట్లెస్ అవడం అనేది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సంఘటన అంటే మనము ఏ ప్రశ్న దగ్గర అయిపోతామో ఆ ప్రశ్న దగ్గర పిల్లల జీవితం ఆరంభిస్తారు ఆ ప్రశ్నల్ని కొనసాగించాలి అన్న సంగతి తెలిస్తే చాలు అనేది చాలా ప్రధానమైనటువంటి అంశం అంటే పిల్లలకు వచ్చే ప్రశ్నల్ని కొనసాగించాలి పిల్లలకు ఉండేటటువంటి కళాభ వ్యక్తిని వ్యక్తం చేయనివ్వాలి పిల్లల్ని వాళ్ళని మాట్లాడినివ్వాలి అలాగే ఆ ఇంకా పిల్లలకి రకరకాల టాలెంట్స్ ఉంటాయి అంటే అప్పటికప్పుడు ఒక పాటను కట్టే శక్తి మనం ఆటలు ఆడుకుంటూ కూడా ఆ పిల్లలు చిన్నప్పుడు అవుట్ అయితే మనకు తెలుసు అవుట్ అయిపోయాడు అని పాడతారు దాన్ని కూడా ఒక పాటలాగా చేస్తారు అంటే ప్రధాన వెనకాల రైమ్స్ రిథమ్స్ ఎత్తుకోవడం సీక్వెన్స్ పట్టుకోవడం ఇలాంటివి వాళ్ళకి ఉండేటటువంటివి ఉంటాయి అలాగే నాకు బాగా గుర్తేంటే నేను ఒక స్కూల్ కి వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడే మబ్బు పట్టింది ట్రైబల్ స్కూల్ మెరుపులు మెరుస్తున్నాయి ఎందుకని మెరుపులు మెరుస్తున్నాయి అని అంటారు అంటే ఆ పిల్లవాడు ఏం చెప్పాడంటే ఆ అప్పట్లో ఫోటో తీసేటప్పుడు నేను వెళ్ళిన సమయంలో ఫోటోలు తీయడానికి ఫ్లాష్ ఉండేది దేవుడు ఫోటోలు తీస్తున్నాడు సరే దేవుడు ఫోటోలు తీస్తున్నాడు అంటే సీ ది బ్యూటీ ఆఫ్ ద ఇమాజినేషన్ ఇలాగే ఉంటుంది అలాగే పిల్లలు ఇంకొక గొప్ప విషయం ఏంటంటే దే రిఫ్యూస్ టు ఓన్ అండ్ దే రిఫ్యూస్ టు ఓన్ అండ్ పొజెస్ అంటే ఏది దాచుకోవాలనుకుంటాం ఒప్పుకోరు వాళ్ళు మనం దాచుకోవడం చెప్తాం దీన్ని కూడా నేను ఒక సంఘటన చెప్తాను ఒక తల్లి పిల్లవాడిని చూస్తూ ప్రతిరోజు ఈ పిల్లవాడు తన తీసుకెళ్లిన అన్నాన్ని మొత్తాన్ని తీసుకుని వస్తున్నాడు తినేసి వస్తున్నాడు తర్వాత కొంతకాలం అయిన తర్వాత ఈ పిల్లవాడికి రకరకాలైనటువంటి స్వీట్స్ రకరకాలైనటువంటి పదార్థాలు చేసి పెట్టి పంపుతుంటే వీడు అందరితో షేర్ చేసుకుంటుంటే మేమ్మ బాగా చేస్తుంది అని అన్నారు అమ్మ అని చెప్తాడు నేను ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకున్నాను మామూలుగా నా ఒప్పుడు చెప్పడు ఈ స్వీట్స్ అప్పుడు కొంత బయటకు వస్తుంది సార్ చెప్తే నువ్వు అందరికి పెడుతున్నావు అని అడుగుతున్నావు పెడుతున్నాను అంటాడు పెడుతుంటే అందరు మెచ్చుకుంటున్నారమ్మా నిన్ను నువ్వు బాగా చేస్తున్నావు అంటున్నారు ఇంకా తీసుకురమ్మంటున్నారు అని అంటాడు అంటే వెంటనే నీకేం మీ నాయన బుద్ధి వచ్చింది నువ్వు ఎందుకు అట్లా షేర్ చేసుకుంటున్నావు నువ్వు అనవసరంగా ఇట్లాంటి పనులన్నీ చేయి బాగా అని చెప్పి అలాగే ఇంకొక సందర్భంలో ఆ తల్లి మన బాబాయ్ కొడుకుకి కంపాస్ బాక్స్ లేదు వాడికి ఇచ్చొస్తాను అని పెడతానంటే వాళ్ళకి లేకపోతే కొనుక్కోవాలి అంతేగాని మనం ఇవ్వకూడదు అలాగే మనకే ఎక్కువ మార్పులు రావాలి ఈ రకమైన థింకింగ్ ఆ పిల్లవాడికి నేర్పుతుంట నేర్పిన తర్వాత పెరిగి పెద్దవాడైన తర్వాత వాడు పక్క ఊరిలో ఒక తాలూకా కేంద్రంలో ఒక అధికారి అవుతాడు ఆ అధికారి అయిన తర్వాత వీళ్ళిద్దరు పెద్దవాళ్ళు అయిపోతారు అయిపోయిన తర్వాత అక్కడ ఈయనకి జబ్బు చేస్తే తండ్రికి జబ్బు చేస్తే చూపించుకోవడానికి పెడతారు పెడితే డాక్టర్ ఇక్కడ ఒక నెల నెల పదిహేను రోజులు ఉండవలసి వస్తుంది చెప్తే వాళ్ళు అప్పుడు కొడుకు కోడలు కొట్లాడుకుంటుంటారు వీళ్ళు గది బయట ఉండి వింటుంటారు కోడలు అత్తగారిని మామగారిని ఉంచుదాము వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు అయిపోయారని చెప్తుంటే కొడుకు ఎందుకు ఉంచాలి ఎవరు ఖర్చు పెడతాడు ఈ డబ్బులన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి అని మాట్లాడుతుంటాడు 
అదెందుకని ఇట్లా మాట్లాడుతున్నాడు అని ఇతను తల్లి తండ్రి తల్లిని అడుగుతాడు అడిగితే తల్లి చెప్పదు చెప్తే అప్పుడు చెప్తాడు నువ్వు పెంచేటప్పుడే ఏది షేర్ చేసుకోవద్దు నువ్వు షేర్ చేసుకోవడం నేర్పాలి పంచుకోవడం నేర్పాలి ఇవాళ మనం అందరం నేర్పుతున్నది పెంచుకోవడం నేర్పుతాం పిల్లలకి ఎక్కువ పెంచుకోమని చెప్తున్నాం ఈ రకంగా ఈ మనం పిల్లలకి ఉండేటటువంటి ఆలోచన ఉంది నాకు బాగా గుర్తేంటంటే ఒక స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆ స్కూల్లో పిల్లలకి రాత్రిపూట లైట్స్ పోతే మనకి ఏమవుతుంది చీకటి అవుతుంది చీకటిలో భయం వేస్తుంది లాంటిది నేను ఒక చిన్న పాయింట్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ చెప్తుంటే సార్ రాత్రిపూట చీకటి కాకుండా చూడవచ్చు సార్ నాకు ఎలాగని చెప్పాను సార్ నిన్ననే మాకు పాఠం అయిపోయింది సార్ దాంట్లో చందమామ ఉపగ్రహము అన్నారు సార్ ఇప్పుడు మనం కూడా బోర్డు బోర్డు ఉపగ్రహాలు వదిలిపెడుతున్నారు కాబట్టి ప్రతి ఊరికి ఒక ఉపగ్రహం వదిలిపెడితే ఓ ప్రతి ఊరి మీద ఉండేటట్టు ఒక ఉపగ్రహం ఇస్తే అక్కడ చందమామ ఉంటుంది సార్ అని చెప్పినటువంటి మాట ఇప్పుడు ఈ రకంగా పవర్ ఆఫ్ ఇమాజినేషన్ ఇస్ అన్ ఇమాజినబుల్ మనం ఇలా ఉంటారు పిల్లల లక్షణాలు ఇవి అని మనం ఇన్ని ఆలోచించిన తర్వాత అంటే పిల్లలకి ఇన్ని శక్తి యుక్తులు ఉంటాయి వాటిని పూర్తి వికాసప్రాయంగా మనం ఆఫర్ చేసుకోవటం లేదు అని చెప్పిన తర్వాత అసలు మనం ఎట్లా అర్థం చేసుకుంటున్నాము అన్న దానిని ఒక్కసారి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ లో నేను చెప్పడానికి ఒకసారి రగ్గు టైం ఎంత ఉందండి పిల్లల్ని పిల్లలు ప్రభావితం చేసేటటువంటి వ్యక్తులు ముగ్గురు అబ్దుల్ కలాం గారు చెప్తుండే ముగ్గురు మారితే ప్రపంచం మారిపోతుంది తల్లి తండ్రి గురువు ఈ ముగ్గురు మారితే ప్రపంచం మారుతుంది ముఖ్యంగా పిల్లల విషయం ఈ ముగ్గురు విషయంలో ఇప్పుడు మనం ఎలా అనుకుంటున్నాము అన్నదానికి చెప్తే ఒక ఇంట్లో ఒక పిల్లవాడు పుట్టంగానే ఏమనుకుంటారు అన్న దాన్ని తీసుకుంటే ఒక నలభై యాభై ఏళ్ళ కిందట అరవై ఏళ్ళ కిందట లేదా వంద ఏళ్ళ కిందట అంటే తాత పుట్టాడేనో లేకపోతే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ ఇంట్లో ఉన్న వీరత్వము ధైర్యము శౌర్యము లేకపోతే విజ్ఞానము ఏదో గొప్ప విషయం మళ్ళీ వాళ్ళ తాతగారు ఏదో డాక్టర్ తీసుకుంటే డాక్టర్ గారు పుట్టాడని లేకపోతే మళ్ళా ఇంకొక ఇది అని అంటే వాళ్ళ ఇంట్లో కంటిన్యూ అవుతుందా కొన్ని వంశ ప్రతిష్టకు సంబంధించిన లేదా వారసుడు వచ్చాడని ఫీలింగ్ ఇంకా చెప్పాలంటే వాళ్ళు ఆ వంశంలో వస్తున్నా లేదా ఆ సంప్రదాయంలో వస్తున్నా ఆ ప్రాంతంలో వస్తున్నా అనేక అంశాలకు వాడు వారసుడు అనేటటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఇది ఉంది చైల్డ్ ఇస్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పొసిషన్ ఎట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఇది న్యూక్లియస్ ఫ్యామిలీస్ వచ్చిన తర్వాత అంటే కుటుంబాలు చిన్నవైపోయిన తర్వాత జరిగినటువంటి ఇదే ఏంటంటే వచ్చింది హీఈస్ అన్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ ఆఫ్ అవర్ బయలాజికల్ రిలేషన్షిప్ అన్న ధోరణికి తగ్గింది ఒకటి రెండోది ఇంకా ఎలా వస్తుందంటే అతను మన విఫలమైనటువంటి కళలకి ఒక ప్రత్యామ్నాయం నేను డాక్టర్ చదువుకోలేదు కాబట్టి వీళ్ళు డాక్టర్ చదువుకోవాలి నేను ఐఏఎస్ చదువుకోలేదు కాబట్టి వీళ్ళు ఐఏఎస్ చదువుకోవాలి అంటే మన విఫల మనోరథాలకి మన విఫలమైనటువంటి స్వప్నాలకి వీడు నిలబడాలి అని మనం కోరుకుంటున్నాం వీడు పనికి వస్తాడా లేదా అసలు వాడు దానికోసం వచ్చాడా లేదా వాడికున్న శక్తి యుక్తులు ఏమిటి లాంటివి ఎక్కడ కూడా మనం మాట్లాడం ఆ చర్చలో గ్రహం అలాగే ఇంకొక అంశం ఏంటంటే చాలా కీలకమైన అంశం ఇప్పుడు జరుగుతున్నది ఒకప్పుడు పేరెంటింగ్ అన్నది రెండు రకాలు ఉండేది తల్లి తండ్రి నామమాత్రంగా ఉండి కుటుంబ సభ్యులు అంటే నాయనమ్మ తాత బాబాయిలు పెద్దనాన్నలు చిన్నాన్నలు పిన్నులు ఇన్ని అందరి మధ్య వాడు ఒక పెద్ద కుటుంబంలోంచి వస్తున్నటువంటి ఫీలింగ్ ఉండేది వీళ్ళందరి యొక్క పేరెంటింగ్ ఉండేది ఆ నాకు బాగా గుర్తేంటంటే నా చిన్నప్పుడు నా ఫ్రెండ్ని ఒకడిని వాళ్ళ నాన్న చేతాడు తీసుకుంటాడు 
టెన్త్ క్లాస్ లో తప్పితే తప్పితే వాడు రెండు సబ్జెక్ట్ లో తప్పాడరా వాళ్ళ నాయనమ్మ వచ్చి చెప్పిన మాట ఏంటంటే వాళ్ళ నాన్నని కొడుతున్న నాన్నని ఆపి వాడు రెండు సబ్జెక్టుల్లో తప్పాడు నువ్వు మూడు సబ్జెక్టుల్లో తప్పావు కదా వాడిని ఎందుకు కొడతావు అనేది అంటే నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అంతమంది వాతావరణం మధ్య ద పేరెంటింగ్ ఈజ్ షేర్డ్ ద పేరెంటింగ్ ఈజ్ ఎక్స్టెండెడ్ ద పేరెంటింగ్ ఈజ్ బ్రాడ్ బేస్డ్ నవ్ ఇట్ ఈస్ ద పేరెంటింగ్ ఈజ్ నవ్ వెరీ లిమిటెడ్ లిమిటెడ్ టు టూ నెంబర్స్ వాళ్ళు తల్లి తండ్రి ఇప్పుడు తండ్రి కొడితే తల్లి దగ్గరికి పోవాలి తండ్రి కొడితే తల్లి కొడితే తండ్రి దగ్గరికి పోవాలి అలాంటి పరిస్థితి వచ్చింది అనేది ఒక ప్రధానమైన అంశం అందువల్ల పేరెంటింగ్ చాలా పరిమితమైపోయింది రెండోది పేరెంటింగ్ లో రెండు ప్రధానమైన అంశాలు ఉన్నాయి ఒకటి ఏంటంటే ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ కేరింగ్ కేరింగ్ సపోర్టింగ్ లిజనింగ్ షేరింగ్ అప్రిషియేటింగ్ ఇన్ని భాగాలు ఇవి ఉన్నాయి వీటిని ఎడ్యుకేట్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అని పెద్ద ఫ్యామిలీస్ నుంచి అంటే పెద్దగా బ్రాడ్ బేస్డ్ గా ఉన్న ఎక్కువ మంది కుటుంబ సభ్యులు ఉన్న కుటుంబాల నుంచి వచ్చిన మనము ఇవాళ పరిమితంగా వీటికి మనంతట మనం నేర్చుకుని చేయాల్సింది కానీ మనకి ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ దీని మీద ఇచ్చేవాళ్ళు ఎవరు లేరు అంటే పిల్లల మాటలు ఎలా వినాలి పిల్లలు ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి పిల్లలు ఏ పిల్లలు ఎలా ఉంటారు మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నా స్నేహితుడు ఉండడు వాడి కొడుకు బాగా అలర్ట్ చేస్తుంటే వాడు నా దగ్గరికి వచ్చి గొడవ పెడితే నేను అప్పట్లో నేను గ్రూప్ వన్ కోసం సైకాలజీ చదువుతూ వాడికి చెప్పినటువంటి ఒక సలహా ఏంటంటే ఈ పిల్లవాడిని చూశాను నేను చూసి రే వీడు ఓవర్ యాక్టివ్ ఎందుకు అయ్యాడంటే వాడికి ఎనర్జీ లెవెల్ ఎక్కువ పిల్లవాడికి అంటే వాడు మన ఇంట్లోకి వచ్చాడు అనుకోండి కాసేపు దాని నుంచి దీని మీద దూకుతాడు టేబుల్ మీద నుంచి బయట దూకుతాడు అదేదో ఒకటి నాబ్ విరిచేస్తాడు టీవీ పెట్టేస్తాడు వాడు అంటే వాడికి ప్రపంచం అంతా వాడిది అక్కడి నుంచి వాడు దండయాత్ర లాగా చేసేస్తాడు ఇంటి మీద వాడికి ఎనర్జీ ఎక్కువ అల్లరీ ఈజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ ఓవర్ ఎనర్జీ క్రైసిస్ అది అల్లరి చేసే వాడికి లోపల ఎనర్జీ విపరీతం తలుతోంది వాడికి ఏం చేయాలో తెలియదు ఏం చేయాలి అటువంటప్పుడు అంటే వాడిని పర్పస్ఫుల్ గా యూస్ఫుల్ గా బోర్డ్ అండ్ వర్క్స్ లో పెట్టాలి అది కంప్లీట్ గా పోతుంది అనమాట ఇది అంటే నేను అనేది వాడి విని మనం వాడితి వినాలి అర్థం చేసుకోవాలి అప్రిషియేట్ చేయాలి వాటికి ఒక్కొక్క పిల్లవాడికి చాలా విచిత్రమైనటువంటి శక్తులు ఉంటాయి ఒక పిల్లవాడు ఉండేవాడు వాడు చూస్తుండగానే గోడలను బాగేసాం లేకపోతే ఏదైనా చెట్లు కనపడితే చెట్లను పాటేసేవాడు ఇట్స్ అ స్కిల్ విత్ హిమ్ యూ షుడ్ అప్రిషియేట్ దానికి స్కోప్ ఇవ్వాలి ఇప్పుడు మీకు చూస్తుంటాను ఈ మధ్య కాలంలో మోటార్ సైకిల్ యాక్సిడెంట్స్ ఎక్కువ అంటే ముఖ్యంగా ఈ స్పోర్ట్స్ బైక్స్ వచ్చిన తర్వాత ఎక్కువ మంది పిల్లలు చచ్చిపోయారు పద్దెనిమిది ఏళ్ళు ఇరవై ఏళ్ళు ఇరవై ఒక్క ఏళ్ళు వాళ్ళు కూడా రెండు వందల మూడు వందల స్పీడ్ లో పోయి చచ్చిపోయారు అనేది మనం విన్నా కూడా సంఘటన చాలా వచ్చేసాయి హిందూ జరిగినవి మన దేశంలో హిందూ దొరుకుతాయి ప్రతి నెలకి ఒకసారైనా సముద్ర బోర్డును నీళ్లలో ఉండే వాటర్ బాడీస్ లో దిగి ఇంజనీరింగ్ పిల్లలు చచ్చిపోతుంటారు ఎందుకు మన దగ్గర ఎందుకు జరుగుతున్నాయి ఇట్లా చాలా దేశాల్లో జరుగు ఎందుకంటే దాంట్లో పిల్లలకి అడ్వెంచర్ చేయాలన్న ఒక కోరిక ఉంటుంది దాన్ని అంటే సాహసోపేతమైనటువంటి అడ్వెంచర్ కి మిస్ అడ్వెంచర్ కి తేడా ఉంది వాడి బైక్ చేతికి ఇచ్చి వాడిని వదిలేస్తే వాడు తీసుకెళ్లి దేని కొట్టేస్తాడు మనం జాగ్రత్త తీసుకోమని ఒకటి బస్ సార్ చెవులో ఇల్లు కొట్టుకొని చెప్పగలమే కానీ వాడు పాటిస్తాడు అన్నట్టు ఉంది వాడిని ఏం చేయాలంటే మొదటి నుంచి అడ్వెంచర్ స్పోర్ట్స్ లో ఎక్స్పోజ్ చేయాలి ఇట్ కెన్ బి బ్యాలెన్సింగ్ గేమ్స్ ఆర్ ఇట్ కెన్ బి సమ్ అదర్ స్మాల్ స్మాల్ స్పోర్ట్స్ బట్ అడ్వెంచర్ ఇప్పుడు ఈత ఉంది ఈత మనం నేర్పుతూ రకరకాలుగా నేర్పచ్చు మనం వన్స్ అండ్ ఫర్ ఆల్ ఈత కనుక వస్తే పిల్లవాడికి మనం నీళ్ళను గురించి వీడు ఎక్కడ దిగుతాడు అనేటటువంటి భయం లేదు ఆ అడ్వెంచర్స్ గురించిన ఎడ్యుకేషన్ లేదు అంటే అడ్వెంచర్ స్పోర్ట్స్ కి సంబంధించిన ఎక్స్పోజర్ కూడా మనం ఇవ్వడం లేదు అలా ఇది ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే మనము 
రియల్ పేరెంటింగ్ స్థాయిలో లేము అనేది నేను చెప్పడం కోసం చెప్తున్నాను పేరెంటింగ్ కి కావాల్సిన ఇన్పుట్స్ ట్రైనింగ్ ఓరియంటేషన్ మన దగ్గర కంప్లీట్ గా వెళ్ళిపోయింది అనేది నేను చెప్పాలన్న అంశం ఈ మధ్య కాలంలో వచ్చినటువంటి మన పేరెంటింగ్ లో వచ్చిన ఇంకొక సమస్య ఏంటంటే పిల్లలకి మెటీరియల్ పొజిషన్స్ ఎక్కువ అది కూడా కాస్ట్ చెప్తున్నాం పిల్లలకి వాల్యూ చెప్తాం కాస్ట్ కి వాల్యూకి నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీరు చూసింటారు చాలా దీంట్లో కూడా పెళ్లిలో ఈ ప్రేమను పంచుకోవాలంటే అట్లాంటివి వాటిని గురించి యాడ్స్ వస్తుంటాయి దాంట్లో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే పెళ్లిలో ఒక అద్భుతమైన అందమైన ఒక మెడ ఉన్న హీరోయిన్ ఆ హీరో వచ్చి మెడలో పెద్ద నెక్లెస్ వేయడం అది ప్రేమ అని వెనకాల నుంచి వస్తుంటారు బాయ్స్ అంటే కాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కన్సర్న్ కాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేరింగ్ కాదు ఇప్పుడు మనం చేసిన దాంట్లో కూడా రెండు లక్షలు పెట్టో పది లక్షలు పెట్టో మనం పుట్టినరోజు జరిపామను డైమండ్ సెట్ తీసి ఇచ్చామను ఇవి చెప్తున్నాం దిస్ ఈస్ కాస్ట్ దిస్ ఈస్ నాట్ వాల్యూ వాల్యూ ఈజ్ డిఫరెంట్ వాల్యూ ఈజ్ డిఫరెంట్ అంటే చక్కగా దగ్గర పడుకుని పిల్లలతో ఎప్పుడైనా బాగా కథ చెప్పడం వాడి చిచ్చి కొట్టడం వాడికి ఉన్న భయాన్ని ఏదన్నా ఉంటే వాడు చెప్తుంటే వింటాం వాడిని ఆ భయాన్ని పోగొట్టడానికి ప్రయత్నం చేయడం ఇవి కావాలి అవి విలువైనవి ఇప్పుడు మనము మాట్లా ఇప్పుడు మన తల్లిదండ్రులు మనకి నాకు బాగా గుర్తు ఏంటంటే నేను మధ్యలో అన్నం తినడాన్ని వదిలేస్తానంటే నాకు మమ్మ చెప్పిన మాటలు గుర్తొస్తాయి మమ్మ చెప్పిన మాట అన్నం వదిలేయకూడదు ఓల్డ్ ఎంతమంది కష్టపడితే కంచంలోకి ముద్ద వచ్చింది నేను నీకు మీ నాయన ఒక్కడే కష్టపడలేదు చాలా మంది కష్టపడ్డారు రైతులు కష్టపడ్డారు కూలీలు కష్టపడ్డారు దీన్ని మోసుకొచ్చిన బళ్ళు ఎద్దులు కష్టపడ్డాయి ఆ మరి దీన్ని మనకి ఇంటి దగ్గర తెచ్చిన వాళ్ళు కష్టపడ్డారు ఆ తర్వాత రైస్ మిల్లర్ కష్టపడ్డారు అందరు కష్టపడ్డారు చేస్తే నీకు కంచంలోకి ముద్ద వచ్చింది దిస్ ఈస్ వాల్యూ అంటే అక్కడ కేవలము నేను అన్నాన్ని ఒక అన్నం కరుడుగాను అన్నం ముద్దగాను చూడకుండా నేను దాని వెనకాల ఉన్న కొన్ని వందల మందిని చూస్తున్నాను ఇంటర్ డిపెండెంట్ సొసైటీని చూస్తున్నాను ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళ ఆధారపడిన సొసైటీని చూస్తున్నాను ఇది చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది నేను ఇట్లాంటి మాట చెప్పిన తర్వాత ఒక పిల్లవాడు చెప్పిన కథని మీతో షేర్ చేసుకుంటాను చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ ఆ పిల్లవాడు అడవిలో పులింటే పులింటేనే కంచంలోకి ముద్ద వస్తుంది అని వాడు చెప్పిన కథ దీన్ని ట్విస్ట్ చేసేవాడు ఆ కథ ఏంటంటే అడవిలో పూలు ఉంటే ఏమిటి కంచంలో ముద్ద ఏమిటి అంటే అడవిలో పులి తిరుగుతుంటే చెట్లు కొట్టేయరు సార్ చెట్లు కొట్టేయకపోతే వర్షాలు వస్తాయి వర్షాలు కురిస్తే నీళ్లు దొరుకుతాయి నీళ్లు దొరికితే పంటలు పొందుతాయి పంటలు పండితే మన కథ దొరుకుతుంది అని చెప్పి చెప్పాడు అంటే సీ ది బ్యూటీ ఆఫ్ ఇట్ అంటే ప్రపంచంలో జరిగేటటువంటి వస్తువులు అన్నిటికీ కూడా ఒకదానికి ఒకదానికి సంబంధం ఒక సంఘటనకి ఒక సంఘటనకి సంబంధం ఒక సన్నివేశానికి ఒక సన్నివేశానికి సంబంధం ఇది అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పడం ప్రపంచాన్ని పరిచయం చేయడం అవుతుంది మనం ఏ కాలేజీలో ఎక్కువ మార్కులు వస్తాయో మాత్రం మనం తెలుసుకోగలుగుతాం ఏ కాలేజీలో ఎరగొడతారో మన తొక్క నారపేసి వాళ్ళకి పాఠం చెబుతారో అని తెలుసుకుంటాం కానీ మనం నేర్పవలసింది మాత్రం నిజానికి చెప్పడం వాల్యూ ఉన్న విషయాల గురించి మాట్లాడలేదు అలాగే మనం ఎక్కడ కూడా పిల్లలకి ఇంకొక దురదృష్టకరమైన పరిణామం పేరెంట్స్ లో వచ్చింది ఏంటంటే మన యొక్క ఇన్హెరిటెన్స్ అని చెప్పడం ఇన్హెరిట్ మెనీ థింగ్స్ ఏ దేశంలో అయినా ఏ సమాజంలో అయినా అన్ని సమాజాల్లో అన్ని దేశాల్లో కూడా ఆ దేశం గుర్తు పెట్టుకోదగిన గొప్ప విషయాలు గర్వించదగిన విషయాలు ఉంటాయి ప్రేమించదగిన విషయాలు ఉంటాయి భుజాలు పొంగే విషయాలు ఉంటాయి వాటిని మనం చెప్పడం మానేశారు అంటే అక్కడ మన ఏన్సెస్ కి మన రిలేషన్షిప్స్ చెప్పడం లేదు ఆకటి ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మనకి చిన్నప్పుడు ఎవరినా పరిచయం చేయాలంటే ముఖ్యంగా మన అక్కడ దీని మీద ఉన్న జూమ్ లో ఉన్న మీటింగ్ లో ఉన్న చాలా పెద్దవాళ్ళు అందరూ ఉన్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు మనకి చిన్నప్పుడు ఎవరిని పరిచయం చేస్తే బాబాయ్రా ఈయన ఎక్కువ ఇలా మన ఇంట్లో బాగా చదువుకుని అప్పట్లో అందరినీ చదివించాలని పట్టుబట్టాడు లేకపోతే ఇదిగో మీ బామ్మ ఆవిడ అక్షరం చదువు రాదు కానీ భగవద్గీత మొత్తం శ్లోకాలు చెప్తుంది ఇట్లా 
రకరకాలు చెప్పేవాడు అంటే ఎవ్రీ రిలేషన్ లివింగ్ విత్ అస్ ఈస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ ఎ స్పెసిఫిక్ వే ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ ఓన్లీ అంకుల్స్ అండ్ దట్స్ ఇట్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ ఆంటీస్ అంటే మన దగ్గర ఎక్స్ప్రెషన్ పోయింది పేరెంట్ గా చెప్పక్కర్లేదా మన ఉదాహరణకి మా అన్నయ్య వీడు లేకపోతే మా అమ్మమ్మ ఇలా కష్టపడింది లేకపోతే మా ఇంట్లో ఇలా ఉండేవాళ్ళం ఇద్దరు ఇలా షేర్ చేసుకునేవాళ్ళం ఇతను నా స్నేహితుడు ఇప్పుడు నాకు నేను అంటే ప్రాణం పెడతాడు ఇవన్నీ చెప్పాలి రిలేషన్షిప్ ని వాల్యూ చేయడం మనకు నేర్పలేదు యాన్సెస్టర్ చెప్పడం లేదు కల్చర్ ని చెప్పడం లేదు ట్రెడిషన్స్ ని చెప్పడం ట్రెడిషన్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ మన ట్రెడిషన్స్ గురించి మనం వాళ్ళకి చెప్పకపోతే దే లివ్ విత్ ఇన్ ఏ డిస్టెన్స్ దిర్ ఇస్ ఏ కల్చరల్ డిస్టెన్స్ నో ది చిల్డ్రన్ మనం వీ హ్యావ్ ఎన్ఆర్ఐస్ ఆన్ వన్ సైడ్ రెసిడెంట్ నాన్ ఇండియన్స్ ఆన్ వన్ సైడ్ ఆర్ ఎన్ఐస్ ఈ రకమైనటువంటి పరిస్థితి వచ్చేస్తుంది దీన్ని మనము ముఖ్యంగా కావాలని ప్రపోజ్ చేస్తున్నట్టు కదా అలాగే వాల్యూ సిస్టమ్స్ దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దీని మీద కూడా నేను మేము ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నవన్నీ కూడా నేను ఎక్కడో కూడా ఏదో రకంగా ఇంటర్వ్యూ చేస్తూ వస్తున్నాను ఇది మాత్రమే సెవెనియంగ్ మన ఎక్కడో ఒకటి చేశాను అది ఎలా చేశాను తర్వాత చెప్తాను దీంతో ఉదాహరణకి పిల్లలకి వాల్యూ సిస్టమ్స్ మీద బోధించేటప్పుడు జనరల్ గా నీతి శతకాలు ఎక్కువ పెడితే సరిపోతుంది అనేది ఒకటి రోజు కో కొటేషన్ అబ్జెక్ట్ ఉంటే సరిపోతుంది అనే ఒకటి ఇలాంటివి అనమాట దిస్ ఈస్ ఆల్ సెర్మనైజేషన్ this will not take us anywhere we have any number of sermons anyway idi kaadu edi kavali ante vaadiki aacharanalo unna goppa vishayam udaharanaki manam ranthi devudu kadalo vaadu annam telledu sushkinchi poyadu chivariki kaasi manchi nilu dorite aa manchi nilu kuda evaro vachi adigite icche tappudu vaadu atithi ni gauravinchatam anedi enta goppa vishayam vaadu jagam cheyadam goppadi anna value promote avutundi అలాగే మనం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అది ప్రమోట్ అయితే ఏమవుతుంది ఒక విమాన ప్రమాదంలో ఒక ఎయిర్ హోస్టెస్ తన ప్రాణాలని పనంగా పెట్టి యాత్రికులు ఉన్నందని ట్రావెలర్స్ ఉన్నందని కాపాడినటువంటి సంఘటన మనం విన్నాం అంటే మనం చేసేది అవసరమైతే మన జీవితాన్ని అయినా త్యాగం చేయాలి లేకపోతే దేశం కోసం ఏమైనా చేయాలి సమాజం కోసం ఏమైనా చేయాలి ఇలాంటివి మనం వాల్యూ సిస్టమ్స్ గురించినటువంటి ప్రస్తావన లేకపోవడం పేరెంట్స్ దెన్ కమింగ్ టు ది టీచర్స్ సైడ్ ఏ దొరుకుతుంది నేను టీచర్స్ సైడ్ చెప్పేసిన తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని బట్టి ప్లాన్ చేద్దాం ఒకసారి టీచర్స్ సైడ్ ఏం జరిగిందంటే లెర్నింగ్ అనేది ఒక ఇద్దరు కలిపి చేసేటటువంటి ఒక ప్రయాణం చాలా పెద్ద ప్రయాణం అంటే నేర్చుకోవడం అనేది ఒక్కసారి జరిగేటటువంటి ప్రయాణం టీచింగ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కానీ లెర్నింగ్ గురించి మాట్లాడట్లేదు learning is the perspective students perspective teaching is the teachers perspective asli we rendu ekkada kalustayante adi iddaru kalipi chese prayanam anukunnappudu maatrame kalustayi deeniki oka chinna udaharana cheptaru iddaru kalipi chese prayanalo oka rendu striking examples meeku mara chesa okati a పారుపల్లి రామకృష్ణ పంతులు గారు అని ఆయన మంగళపల్లి బాలవర్ల కృష్ణ గారి గురువు గారు ఆయన మహా సంగీత విద్వాంసుడు కొన్ని వందల మంది గొప్ప సంగీతవేత్తల్ని తయారు చేశారు ఇప్పుడున్న చాలా మంది పద్మశ్రీలు పద్మభూషణులు అందరూ కూడా ఆయన దగ్గర చదువుకుని పైకి వచ్చిన వాళ్ళు చాలా మంది ఆ సంగీత ప్రపంచాన్ని ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఎంతో మంది శిష్యుల్ని తయారు చేసినటువంటి ఆయన పిల్లలకి వెళ్ళినప్పుడు టీచర్ తన క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా పిల్లలతో కూరగాయలు కొనుక్కురావడానికి పెడితే ఆయన ఇంట్లోనే పిల్లలు పెట్టుకుని పాఠం చెప్పాం పెడితే ఏ కూరలు కొనాలి ఎక్కడ కొనాలి కొనేటప్పుడు పొట్లకాయ విరిచి చూడాలి ఇట్లాంటివన్నీ చెప్పాం చెప్తే ఏమిట్రా గురువు గారికి మరీ చేతస్తం ఎక్కువైపోయింది ఇలా మన దుప్పదించుతున్నాడు పొట్లకాయ విరిచి చూడాలంటాడు బీరకాయ గిల్లి చూడాలంటాడు ఇవి మాత్రం దానికి పెద్ద విద్య అది ఏంటి అని అంటే ఆయన చెప్పింది ఏమిటంటే రే బాబు మీరు అందరూ ఇక్కడ నేర్చుకుంటే సంగీతం నేర్చుకుంటున్నారు మీరు కళాకారులు అవుతారు 
మీరు కళాకారులు అయిన తర్వాత సమాజంలో ఎక్కడ ఫెయిల్ కాకూడదు ఫెయిల్ కాకూడదు అంటే మీ గొంతు ఆరోగ్యంగా ఉండాలి మనిషి ఆరోగ్యంగా ఉండాలి మనిషి గొంతు ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే మంచి ఫుక్ తీసుకోవాలి తీసుకోవాలంటే చేసి తీసుకునే వస్తువే జాగ్రత్తగా పరిశీలించి తీసుకోవాలి దాన్ని కరెక్ట్ గా తినాలి కరెక్ట్ పాళ్ళలో తినాలి ఏ తినకూడదు అది మానేయాలి ఏ తినాలో అది తినాలి ఏ తినాలో అది తినాలి ఏ తినాలో ఏ తినకూడదు అది మానేయాలి అని చెప్పినంత మాత్రం మీకు రాదు మీతో పాటు నేను తెలిసి తిరగాలి మీకు చెప్పాలి అప్పుడు మాత్రమే మీరు అర్థం చేసుకుంటారు గురువు గారికి మన మీద కన్సర్న్ ఉంది అని మీకు అర్థం అవుతుంది అని చెప్పి ఆయన చెప్పినట్టు అలాగే చల్లబడి వెంకటశాస్త్రి గారు ఆ ఆయన దగ్గర తయారైన వాళ్ళు సుమారు ఒక యాభై వంద మంది ఆ కవులుగా తయారయ్యారు ఇంక్లూడింగ్ విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారు కూడా ఆయన స్టూడెంట్ కాటూరు వెంకటేశ్వర రావు గడ్డ లక్ష్మీకాంతం యూ నేమ్ ఎనీ స్టార్ వర్డ్ ఇన్ తెలుగు లిటరేచర్ ఆయన దగ్గర నుంచి వచ్చిన గారు ఆ చెల్లపల్లి వెంకటశాస్త్రి గారు కూడా క్లాస్ లో ఆయన ఒక గంట సేపు పాఠం అద్భుతంగా చెప్పేసేసి ఆ తర్వాత ఈ పద్యాన్ని ఎలా కట్టచ్చో ఈ పద్యాన్ని ఎట్లా పాడచ్చో రకరకాలుగా చెప్పి పిల్లలతో మన్నడల్లో ఎక్స్పెరిమెంట్స్ రెండు మూడు రోజులు ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేయించారు ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు పోటీలు పడి పద్యం రాయడము కట్టడము దాన్ని ఒక పట్టులో పాడటం ఇవి రెండు కూడా నేను చేసుకున్నాను కొంతకాలం అయిన తర్వాత వీళ్ళందరూ మొత్తం ఆంధ్రదేశాన్ని శాసించేటువంటి అంటే పిల్లలు గురువులు కలిసి చేసేటటువంటి ఒక కలిపి నడి కలిసి నడిచేటటువంటి యాత్ర కలిసి చేసేటటువంటి యజ్ఞం చదువు ఇది పోయింది టీచర్స్ నుంచి ఏమొచ్చిందంటే నవ్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ లైక్ అన్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్ట్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్ట్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్ట్ లో ఏమవుతుంది అసెంబ్లింగ్ యూనిట్ లో మన సెల్ ఫోన్ మనకు తయారైనట్టు పిల్లవాడు కూడా సెల్ ఫోన్ లాగా టైట్ గా ఫిట్ అయ్యి కరెక్ట్ గా వచ్చేయాలి అంతే కాబట్టి ఆ రకంగా తయారు చేసేటటువంటి ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్ట్ అనేటట్టు అవగాహన వచ్చిన తర్వాత టీచర్ అండ్ స్టూడెంట్ రిలేషన్షిప్ సడన్ గా దేనిగా మారిపోయిందంటే కన్స్యూమర్ అండ్ కస్టమర్ కేర్ సెంటర్ లాగా మారిపోయింది అంటే మీ పిల్లవాడి బ్యాచ్ లో మార్పు రావట్లేదండి కాబట్టి వాడికి ఎవరి కోచింగ్ పట్టండి లేకపోతే వాడిని రో తన్నాలి లేకపోతే తన్ని అయిన వాడికి మార్పులు తెప్పించండి ఇట్లా మొత్తం మీద దానికి సంబంధించిన చర్చ జరుగుతుంది కానీ ఆ ఎక్కడా కూడా టీచర్ స్టూడెంట్స్ మధ్య ఉండవలసినటువంటి నేర్చుకుంటా అనేటటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఒక యజ్ఞము జరగడం లేదు ఇద్దరు చేసేటటువంటి కలిసి చేసే ప్రయాణం జరగడం లేదు అనేది ప్రధానమైనటువంటి అంశం అలాగే ఇంకొక అంశం ఏంటంటే టీచర్స్ క్లాస్ రూమ్ లో మాట్లాడుతూ చెప్పాలి పాట పిల్లల్ని అడగాలి ప్రశ్నించాలి పరిశీలించాలి చెప్పుకోవటం కాదు టీచింగ్ ఇస్ నాట్ ఎ మోనోలాగ్ నువ్వు ఆఫ్ లైట్ ఇట్స్ మోనోలాగ్ మీరు ఎప్పుడైనా అడగండి అన్ని ఇన్స్టిట్యూట్స్ లో ఫస్ట్ మూడు నెలల్లోనే సిలబస్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది ముఖ్యంగా కార్పొరేట్ ఇన్స్టిట్యూట్ మూడు నెలలకి కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఎట్లా హీ హాస్ ఫినిష్ హిస్ జాబ్ He has finished his job. Who finished his job? That means, the teacher is going to be a monologue. The student is going to be a monologue. He is going to be a monologue. What is the problem? What is the problem? The problem is that the pattern is going to be a monologue. The problem is the classroom transaction. CRT. ఇది కంప్లీట్ గా మన డిస్కోర్స్ నుంచి అని మీకు ఎట్లా తెలుసు అంటారు ఏ మీడియం అన్న దాని డిస్కషన్ దగ్గర నేను కనీసము ఒక వంద రెండు వందల మందితో ఇంట్రాక్ట్ అయ్యాను ఆయన దాంట్లో ఒకవైపే చెప్పడం అనేది జరిగినప్పుడు ఒకవైపే మార్పులు వేయడం అనేది జరిగినప్పుడు ఎట్లా వేసినా పర్వాలేదు ఎందుకంటే వాడికి కావాల్సింది వాడు రాయడం అనేది పరీక్షలు రాయడం అనేది వీడికి ఇంపార్టెంట్ మనం చెప్పడం అనేది ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి టీచర్ చెప్తాడు పిల్లవాడు ఏం రాయాలో అది రాస్తాడు కంటెంట్ బేస్డ్ లెర్నింగ్ అవుతుంది కంటెంట్ బేస్డ్ లెర్నింగ్ అంటే ఏమిటి కేవలం మనం చెప్పాలనుకున్న ఏం కంటెంట్ చెప్పాలనుకున్నామో అది చెప్పేసామా లేదా అది వచ్చేసిందా లేదా అంతవరకు 
ఆ కంటెంట్ కి ముందు గానీ తర్వాత గానీ రెండు తోడు మనకు సంబంధం ఇది ఇప్పుడు జరుగుతున్న జరుగుతున్నటువంటి విపరీతమైనటువంటి పరిణామం క్లాస్ రూమ్ ట్రాన్సాక్షన్ ట్రాన్సాక్షన్ కనుక ఉంటే ఏమైందంటే పిల్లవాడికి అర్థమైందా కాలేదనేది ఆ ప్రశ్న ఉత్పన్నం అందువల్లనే పిల్లలు ఎక్కువ అలసిపోతున్నారు క్లాస్ రూమ్ ట్రాన్సాక్షన్ లేదు కాబట్టి అలసిపోతున్నారు ఉదాహరణకి స్వతంత్రోద్యమం ఇప్పుడు అమృతోత్సవం జరుగుతుంది ఒక్క చోట కూడా ఆ భారతదేశ చరిత్రలో ఆ కీలకమైనటువంటి భూమికి పోషించినటువంటి మహానుభావుల గురించి కానీ గొప్ప సన్నివేశాల గురించి కానీ లేకపోతే ప్రజల యొక్క ఆకాంక్షల గురించి కానీ స్వతంత్ర భారతదేశానికి ముందు ఉన్నటువంటి దేశంలో ఉన్న పరిస్థితుల గురించి కానీ పెద్ద చర్చ ఉండదు క్లాస్ రూమ్ ట్రాన్సాక్షన్ లేదు ఉంటే చెప్పొచ్చు అది అంటే మనకి ఆ పాఠం ఏమి చెప్పారు దాన్ని చదివి వినిపిస్తారు సత్యనారాయణ వార్త కథలాగా ఇంగ్లీష్ క్లాస్ అట్లాంటివి కూడా ఇంకా సత్యనారాయణ వార్త కంప్లీట్ గా ఆయన తెలుగులో చదివి ఇంగ్లీష్ లో చదివి తెలుగులో చెప్తాడు ఈ రకంగా టీచర్స్ నుంచి ఇది ఒక ప్రధానమైనటువంటి పరిణామం జరుగుతుంది ఇంకొకటి ఏంటంటే నౌ వీ హ్యావ్ బికమ్ టూ జడ్జ్మెంటల్ యాజ్ టీచర్స్ జడ్జ్మెంటల్ అంటే ఏ ప్రశ్నకి ఎంత జవాబు రాయాలి అంతకన్నా మించి రాస్తే మనం అంటే టీచర్ కి నచ్చేటట్టు ప్రశ్న జవాబు రాస్తే సరిపోతుంది ఈవెన్ ఇప్పుడు అన్ని సబ్జెక్ట్స్ లో ఈవెన్ మెడిసిన్ లా అన్నిట్లో కూడా ఆయనకి ఎట్లా రాస్తే మార్కులు వేస్తాడు మనం చూసుకోవాలి అంతే తాత నువ్వు ఎలా చచ్చిపోతావు అని కృష్ణ అడిగినట్టు మనం అడగాలి అంతే ఆ రకంగా ఉంది ఇది ఎందుకంటే ఎక్కడ కూడా నువ్వు ఏం నేర్చుకున్నావు అనే దాన్ని ప్రధానం కావచ్చు ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏమిటంటే ఆశ్చర్యకరమైనది నేను రాస్తున్న పుస్తకంలో ప్రస్తావించబోతున్నది ఆ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఆస్పెక్ట్ మనం క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఏమని అడుగుతా ఉంటే ప్రశ్నలు ఎనీ డౌట్స్ అని అడిగాం పూర్వం మన చిన్నప్పుడు ఇప్పుడు ఎవరు అడగట్లేదు ఎనీ డౌట్స్ కాదు అసలు అడగాల్సి ఎనీ క్వశ్చన్స్ హౌ మెనీ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ మేక్ ఆన్ దిస్ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు క్వశ్చన్ దిస్ ఆర్ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు కీప్ క్వాయిట్ ఆన్ దిస్ యాక్చువల్ గా ఇఫ్ యూ ఆర్ ఎ థింకింగ్ ఇండివిజువల్ యూ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ హెడ్ ఆన్ యువర్ షోల్డర్స్ you should think for yourself thinking is a faculty which needs to be properly cultivated by the teacher adi personal veins ani personal adagali naaku master bhugolam vaga gundranga untundi ani chepte nenu rendu rojulu convince avalekapo convince avaleka nenu intiki vachi rendu rojulu nidra pattale nidra pattakapothe endukante bhumi gundranga untundi ani cheppadu అంటే నీకెందుకు రా భూమి గుండ్రంగా ఉంటే అని మా నాయన మాట గుండ్రంగా ఉంటే ఎట్లా ఉంటే నీకెందుకు దాంట్లో ఉన్నది రాయాలి కదా అది కాదు భూమి గుండ్రంగా ఉండి ఉండదు అని నాకు అనిపిస్తుంది ప్లస్ గుండ్రంగా ఉంటే నీళ్ళన్నీ కారిపోతాయి కదా భూమి మీద నుంచి అనేది నా నీళ్లు కారిపోతే భూమి అయిపోతుంది ఇది ఇట్స్ ఎ క్వశ్చన్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ చాలా రావు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ లోంచి కొత్త ప్రపంచం వస్తుంది ప్రశ్నించగలిగిన పిల్లలు ఉన్న ప్రపంచమే ప్రపంచం కొత్త ప్రశ్నలు ఉత్పన్నం అవుతుంటేనే కొత్త ప్రపంచం ఆవిష్కరం కొత్త ప్రశ్నలు రానంత వరకు పాత ప్రపంచంలోనే ఉంటాం ఆ ప్రశ్నకే స్కోపు లేనటువంటి విద్యా విధానం మన దగ్గర ఉంటుంది మనం కేవలం ఆ కంటెంట్ ని ముక్కసి ముక్క చెప్పి అయిపోయింది నేను మమ్మ అని చేయడంతే దాన్ని దీన్ని కొనసాగిద్దాము అనేటటువంటి ఇది వాడు పిల్లవాడు దాన్ని కొనసాగించాలి దీంట్లో మౌలికమైన ప్రశ్నలు రావాలి వాట్ లెట్ హిమ్ రైజ్ క్వశ్చన్స్ సమ్టైమ్స్ ఎ క్వశ్చన్ వాట్ లుక్స్ లైక్ ఇస్ స్టూపిడ్ క్వశ్చన్ టుడే మే టర్న్ అవుట్ టు బి ఏ గ్రేట్ క్వశ్చన్ టుమారో ఇట్ మే బి ఏ ప్రొఫౌండ్ క్వశ్చన్ విచ్ విల్ ఆల్టర్ ది కోర్స్ ఆఫ్ ది హ్యూమన్ హిస్టరీ అలాంటి ప్రధానమైన ప్రశ్నలే కదా ప్రపంచాన్ని మార్చింది తెలుగులో గ్రాంధిక అవ్యవహారిక వాదాలతో ఏమని అడిగాడు గిడుగు రామ్మూర్తి పంతులు గారిని ఆయన అప్పటికే వంద సంవత్సరాల కిందట మా మహానుభావుడు ఆయన సౌర భాష మధ్య పనిచేయడం వల్ల ప్రజల మధ్య పనిచేయడం వల్ల ఆయనకి కొత్తగా వచ్చినటువంటి ఊహలతో ఆయన జరిగిన ఒక అద్భుతమైనటువంటి ప్రశ్న ఏమిటంటే ఆయన చాలా డౌట్స్ వచ్చేవి స్కూల్స్ ఇన్స్పెక్టర్ హూ ఈస్ ఎ వైట్ ఇన్స్పెక్టర్ అప్పట్లో వైట్స్ నాన్ వైట్స్ కూడా ఉండేవాడు కాబట్టి బేసిక్ గా ఈజ్ యూకే ఆయన అడిగినటువంటి ఒక క్వశ్చన్ ఏమిటంటే చూడండి మనం 
మీకు నేను కర్ణాటక తిరుగుతున్నాను తమిళనాడు తిరుగుతున్నాను అక్కడ వాళ్ళు ఎలా మాట్లాడుతున్నారో అలాగే రాస్తున్నారు మీ తెలుగు వాళ్ళు ఏమో మాట్లాడడం ఒక రకంగా రాస్తారు మాట్లాడతారు రాయటం ఇంకో రకంగా రాస్తారు ఎందుకు అని ఇది ఒక మామూలు ఒక సాధారణమైన ప్రశ్న దీనికి నేను ఎవరడిగినా నా సమాధానం చెప్పడం లేదండి రాసేటప్పుడు ఇట్లాగే రాయాలంటారు మాట్లాడేటప్పుడు ఇట్లాగే మాట్లాడాలంటారు నిజంగా ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ కాదు ఆయన వేసిన ప్రశ్న అయితే కరెక్ట్ దీని మీద అసలు మనం రాసేదెందుకు రాస్తాము అన్న ప్రశ్నను వెతుక్కుంటూ వెళ్ళి రాసేదానికి భాషకు ఉన్న సంబంధాన్ని తెలుసుకుని మనం రాసే భాష మనం మాట్లాడే భాష కావాలన్న కంక్లూజన్ పెట్టడానికి ఒక పెద్ద చర్చకు దారితీస్తుంది ఇది నేను చెప్పాను ఇలా రావాలి ఇవి ప్రపంచంలో మార్పులు రావడానికి ఇంకా కారణం కావాలి అలాగే దక్షిణాది భాషల చరిత్రలో కూడా ఒక ఒక ప్రొఫౌండ్ మార్పుని తీసుకురావడానికి సంబంధించిన ఒక చిన్న వర్క్ ని నేను ప్రాజెక్ట్ ప్రాయంగా చేస్తున్నాను నేను ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇవన్నీ ఇలాంటి ప్రశ్నించగలిగేటటువంటి పిల్లల్ని తయారు చేసేటప్పుడు ప్రశ్నకు స్కోప్ ఉండాలి స్పేస్ ఫర్ డెమోక్రసీ క్లాస్ రూమ్ లో డెమోక్రసీ లేకుండా ఎప్పుడు పోతుందో ప్రపంచంలో కూడా ఒత్తిడికి గురైనటువంటి పిల్లలు ప్రపంచంలో కూడా అలాంటి నాయకులు తయారు కాబట్టి క్లాస్ రూమ్ లో డెమోక్రసీ కనుక ఇస్తే టీచర్ ఆ స్పేస్ ఇస్తే నాన్ హైరాకల్ గా ఉంటే అతను అందరితో కలిసిపోతే ఆ పిల్లలతో కలిసిమెలిసి ఉండగలిగితే పిల్లలు కొన్ని వేల ప్రశ్నలు అతను అడగలిగితే టీచర్ పిల్లల కూడిలాగా ఉండగలిగితే ఒక అద్భుతమైన క్లాస్ అవుతుంది అలాగే ఇంటికి వస్తే పిల్లలు తల్లి దగ్గర తండ్రి దగ్గర దాపరికలు లేకుండా అబద్ధాలు చెప్పాల్సిన అవసరం లేకుండా కట్టుకథలు చెప్పాల్సిన అవసరం లేకుండా ఆ ఏమీ చేయకుండా ఉండేటటువంటి స్వచ్ఛమైన ప్రపంచాన్ని అటు మంచి పేరెంటింగ్ మంచి టీచర్స్ తయారైతే చాలా వరకు మార్పు వస్తుంది అందరూ ఏం మాట్లాడతారంటే మీడియా యొక్క ప్రభావం చాలా ఎక్కువ ఉంది నేను దానికి వ్యతిరేకం నేను ఈ మధ్య ఒక చిన్న వాట్సాప్ లో వచ్చిన చిన్న సంఘటన చూస్తాను ఒక పన్నెండేళ్ల పిల్లవాడు పన్నెండేళ్ల పిల్లవాడు యు నో హీ కెన్ హ్యాండిల్ సెల్ ఫోన్ వెరీ వెల్ ఆ తల్లి కొడుకు కలిసి ట్రావెల్ చేస్తున్నారు ట్రైన్ లో తల్లి కొడుకు బర్త్ లో కూర్చున్నారు ఏడున్నర ఎనిమిది తర్వాత వాళ్ళు భోజనం చేసేసారు భోజనం చేసేసిన తర్వాత వ్యక్తి మీద పడుకోవడానికి ముందు ఇద్దరు చెరో పుస్తకం తీసుకుని చదువుకుంటున్నారట తక్కిన పిల్లలందరూ ఆ కంపార్ట్మెంట్ లో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఆ సెల్ ఫోన్తో వాటితో ఆడుతున్నారు కేకలు పడుతున్నారు వీళ్ళిద్దరు క్వైట్ గా చదువుకుంటున్నారు ఆ పక్కనే ఉన్న ఒక పెద్ద ఆయన అడిగట్ట అమ్మాయి నువ్వు పిల్లవాడికి ఎట్లా నేర్పావు ఇలా తక్క క్వైట్ గా చదువుకోవటము ఇవన్నీ సెల్ ఫోన్లు గ్యాడ్జెట్లు వాడకుండా అంటే నేను ఏం నేర్పలేదు అండి జస్ట్ ది కాపీ అస్ అని చెప్పుకుంటా అమ్మాయి అంటే మనం ఉండే తీరును బట్టి వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి ఇది గుర్తుపెట్టుకుని మనం చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఐ థింక్ ఐ కంప్లీటెడ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది టాపిక్ నో ఓకే అండి టైం సరిపోయిందా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ సార్ అబ్సల్యూట్లీ టైమ్ అండ్ వెల్ విత్ ఇన్ ది యాక్టివిటీ సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ముక్తేశ్వర్ గారు బాల్యాన్ని అర్థం చేసుకోవడం చాలా సిగ్నిఫికెంట్ ఇదండి మన హ్యూమన్స్ ఇప్పుడు భారతదేశం సమాజం కానివ్వండి మన ప్రపంచ వ్యాప్తంగా సమాజంలో కూడా ఈ బాల్యాన్ని అర్థం చేసుకోవడము దాన్ని ట్యాకిల్ చేయడము దాంతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ అయితే నేను ఒక చిన్న అంటే ఒకసారి వ్యక్తిగతంగా నేను ఒక ఒక నాకంటే ఒక పెద్ద ఆవిడతో చలం గారి రచన బిడ్డల పెంపకము బిడ్డల శిక్షణ బిడ్డల శిక్షణ గురించి ఏదో మాట్లాడుకుంటున్నాం ఆవిడ నాకు చాలా అంటే నేను అప్పటికి ఇంకా చాలా యంగ్ మ్యాన్ నేను ఆవిడ చాలా విషయాలు చెప్తోంది ఎలా పెంచాలి పిల్లల్ని కొట్టకూడదు అని చెప్పేసేసి అయితే అనుకోకుండా ఆవిడ వాళ్ళ వాళ్ళ పిల్లగాడే తెలియకుండా అలా ఇలా వెళ్తూ వెళ్తూ వాల్ క్లాక్ ని కింద పడేశాడు వెంటనే ఆవిడ చేతిలో ఉన్న బెత్తం తీసుకుని రెండేసేసింది వాడిని అంటే అంటే మన కాంట్రడిక్టరీ లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే మనం చెబుతున్నా మనం చదువుకుంటున్నా మనం ఆలోచిస్తున్న విషయాలని మనం చాలా సార్లు ఇంప్లిమెంట్ చేయలేకపోతున్నాం పెద్ద కాంట్రడిక్షన్ గా మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది లైఫ్ లో ఎందుకు మనం ఇలా చేయగలుగుతున్నా ఇలా చేయలేకపోతున్నాము అనేటువంటిది ఒక సమస్య ఇక రెండోది యాక్చువల్ గా బోల్డ్ మంది పిల్లలు మొన్న ఈ మధ్య అకాడమీ ఎజు అనే ఒక చోట ఒక చర్చ జరిగింది ఒక ఆర్టికల్ లో 
అంటే పిల్లల పెడగాగి గురించి పెడగాగిలో వాళ్ళు రెండు క్వశ్చన్స్ రైజ్ చేశారు వాళ్ళు పిల్లలకి మనం ఏం చెప్పాలి ఎలా చెప్పాలి అని చాలా మంది స్కాలర్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నారు నేనన్నాను అసలు పిల్లలకు వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి న్యాచురల్ టాలెంట్ ఏమిటి వాళ్ళకేం కావాలి అనేది కూడా మీ పెడగాగిలో సబ్జెక్ట్ కావాలి కదా అన్నా అయితే సరే అలా అంటే చాలా పెడగాగి అనేది ఇండియాలో ఒక అన్డెవలప్డ్ సబ్జెక్ట్ అంటే అది ఇంకా ప్రాపర్ గా డెవలప్ కాని సబ్జెక్ట్ కాబట్టి మీ కాంట్రిబ్యూషన్ తర్వాత నేను ఎక్కువగా ఈ టైం స్పెండ్ చేయకుండా ఈ సబ్జెక్ట్ ని నేను డిస్కషన్ కి ఓపెన్ చేస్తున్నాను అయితే 